wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa nikisikia neno harusi tu nachukulia ni kama sherehe ambayo tulikuwa tunaenda tunasherekea tunakula tunakunywa pamoja na kufurahi kadiri nilivyozidi kukua ndipo nikaelewa zaidi na mpaka na kuwa msichana nikaelewa zaidi neno ndoa kuoa au kuolewa nikajikuta na mimi natamani zaidi nipate mume nimesoma mpaka elimu ya juu na kupata kazi nzuri niliamini usomi wangu kazi yangu pia maisha mazuri ya nyumbani kwetu yangenifanya niwe mwanamke ambaye popote nitakapopita basi wanaume watapaparika na mimi na kutaka kunioa <sighs> lakini haikuwa hivyo hamu ya kumpata mwenza wangu ili nifanye nipite changamoto nyingi sana msikilizaji sana 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 na kila siku inavyopita swali langu nililokuwa nikijiuliza ni kwamba nitaolewa lini ungana nami msimulizi wa simulizi hii naitwa Anko J simulizi hii imeandikwa na mtunzi Mahamud karibu kwa majina naitwa Samira mimi ni binti wa pekee kabisa katika familia ya baba yangu pamoja na mamangu ambao walifahamika kwa majina ya Mr. and Mrs. Hafidhi. Mama yangu majina yake kamili alikuwa anaitwa Latifa, hivyo babangu anaitwa Hafidhi. Mbali na mimi Samira. Pia kulikuwa kuna kaka zangu hao wawili. Kaka yangu alikuwa anaitwa Hamza na mwingine alikuwa anaitwa Rafael wote walinitangulia mimi. Yaani mimi ndo kamziwanda last born. Babangu alikuwa ni mfanyabiashara. Alikuwa na mashamba makubwa. Hivyo alilima kwa ajili ya biashara pia. Alikuwa na maduka maeneo mbalimbali, majumba kiujumla. Kusema kweli hatukuwa na njaa. Familia yetu ilikuwa inajiweza kipesa. Tulisoma shule za private kuanzia mwanzo mpaka kufika elimu ya juu. Lakini miongoni mwetu mimi tu ndo nilimaliza mpaka elimu ya chuo kikuu na kupata kazi katika kampuni kubwa ya mtu binafsi. Kaka zangu wao walijiingiza katika biashara tu mbalimbali. Maisha yangu yalikuwa ni mazuri sana. Maisha furaha. Nilijivunia pesa tulizokuwa nazo. Niliona ndio kila kitu. Ni asubuhi na mapema niliamka nikajiandaa tayari kwa ajili ya kuelekea kazini. Kazini na nyumbani palikuwa mbali kidogo. Hivyo nilikuwa na usafiri wangu maalum kwa ajili ya kwenda kazini. Basi nilipofika nilikuwa kitengo cha juu. Hivyo wale wafanyakazi wenzangu wa ngazi za chini walinisabahi kwa kunipungia mkono na mimi sikuwa na hiana. Niliwapa salamu kisha nikapanda gorofa ya tatu ndipo ilipokuwa ofisi yangu tayari kwa kuanza majukumu Wakati wa mchana kuna watu ambao walikuwa wakituletea chakula na siku hiyo aliingia huyo muhudumu akiwa na mmoja wa mfanyakazi mwenzangu pale aliyekuwa anaitwa Recho <laughs> Recho Niambie kipenzi Ah, safi, nimeona nije wakati huu wa chakula cha mchana. Nimemwambia huyu binti anileta chakula huku juu nile na wewe. <sighs> Sawa. Haina shida ukiona hivyo. Ujio kuna habari umekuja kunipa, si ndio? Ndio, yani umejuaje shoga yangu yaacha tu. Mguu huu ni wa kwako. Mwenzio naolewa mwezi ujao. Hivyo nimekuletea kadi. Wow. Jamani nina furaha kwa ajili yako mami ongera sana kipenzi. Asante. Kadi hii ya mchango nimekuchukulia kadi ya watu maalum. <sighs> Usijali. Hakika tupo pamoja kabisa. Ondoa shaka recho. Nitachangia laki tano. Wow. Asante mami jamani ninakupendea hapo tu. Usijali. Basi kiukweli tuliendelea kupiga story huku tukipata chakula na tulipomaliza kila mmoja akaendelea na shughuli zake. 
Jioni baada ya kazi nikarudi nyumbani. Na siku hiyo kufika nilifunguliwa geti na mlinzi wetu ambaye aliitwa Keni. Alikuwa amesafiri kwa muda kwenda kijijini kwao. Sasa siku hiyo ndo alikuwa amerudi na tulikuwa tumezoeana sana mimi na yule Keni. Nikasema wao Keni jamani umefika saa ngapi wewe? Ah, mchana ise nimetoka kule kijijini kwetu mapema sana ujue. Ah, vipi hawa jambo huko? Aise huko nyumbani wote hawaja, hawa jambo. Mimi nimekuletea zawadi. Nenda huko ndani jikoni utaziona. <laughs> Keni aliponiambia hivyo, nikapata shauku haraka sana nikaingia ndani na mpaka jikoni kwa ajili ya tu ya kwenda kuangalia. Nilikuta mihogo, viazi, ndizi Keni alibeba vya kutosha. Ilibidi nimshukuru kwa zawadi zake. Kisha nikiingia ndani kuendelea na shughuli zangu ambapo nilipendelea zaidi kupika mara nyingi sana chakula cha usiku. Nalikuwa napika mimi mwenyewe licha ya kwamba kulikuwa kuna msichana wa kazi. Basi kufikia usiku familia nzima tulikuwa pamoja tukipata chakula. Ndipo kakaangu Rafaeli akaniambia kwamba Nimesikia yule rafiki yako Recho anaolewa. Ni kweli? <sighs> yeah. Ni kweli umejuaje yoyote kaka? <laughs> Surprise kwako. Jana tumetoka kutoa barua kwao. Namaanisha mimi ndo namoa. Tulitaka hiyo surprise. <laughs> Kwanza nilishangaa kusikia vile. Lakini ilinipendeza nilijikuta nafurahia ile habari japo kuwa walikuwa wamenificha wameendelea na mipango yote kimya kimya ila mimi sikujali sana siku zilienda hatimaye ndoa ya kaka yangu ilifungwa na hatukukaa sana kama miezi sita kaka yangu wa pili Hamza naye alioa baba aliwaandalia nyumba nzuri kila mmoja ya kwenda kuishi na mkewe na ili tunayoishi akaniandikia mimi kama mrithi sababu mtoto wa kike wa pekee alikuwa amenipendelea. Alinipendelea. Kaka zangu waliposikia vile wakafurahi kwani wao walikuwa tayari wana nyumba zao. Hivyo walimpongeza tu baba kwa yale maamuzi aliyokuwa ameamua kuyachukua. Ulipita tena kama mwezi mmoja hivi. Sikio nilitoka kwenda kuenjoy na marafiki zangu. Haikuwa siku ya kazi lakini niliporudi nyumbani nilikuta kuna ugeni. Posa imeletwa na kutaka kunioa. Na muoaji eti alikuwa ni kijana mmoja hivi aliyefahamika kwa jina la alikuwa anaitwa Hamis. Nilishangaa tena sana. Habisi ni ndugu yake na bosi wetu katika kampuni ambayo mimi nafanyia kazi. Na Hamis hajawahi kuniambia ananipenda. Sasa kesho yake nilipofika tu kazini nikamfuata huyo Hamis. Maana ni bosi mdogo pale ofisini. Nikambi umefanya nini sasa? Umeamua kunisani fu au? Kwa nini umeleta posa nyumbani hali ya kwamba hujawahi kuniambia kwamba unanitaka na kama unanitaka? <sighs> Samira. Sio Samira, naomba jibu. <sighs> sasa usiwe mkali. Mimi sijaona tatizo Samira. Nimeamua kukupa heshima. Sijakwambia kitu. Ni muone ni kuposa moja kwa moja. Na kupenda anahitaji kukoa. Nisikilize Miss. Jeshim. Tena usijua karudia, sawa eh? Kaka yako ana akili ndio maana amepata mafanikio na kufungua kampuni kubwa kama hii. Light angekuwa na akili kama za kwako, asingefika hapa. Nisikilize. Na Jeshim, kwetu tuna hela. Sina njaa na wala sina dhiki kama kuolewa mwenye hadhi. Basi nikaka yako. Ndiye ambaye angeweza kunioa, sio wewe. Unategemea mshahara wa ndugu yako? Eh? Ili uweze kunihudumia mimi? Huwezi ya misi. Hamisi alibaki kimya akawa ananitazama. Mimi nikaondoka zangu nilikuwa sipendi kabisa kutongozwa na mwanaume ambaye na hisi kwetu tunamzidi kipato licha ya kwamba si wanaume wengi walokuwa wakinifuata kuniambia kwamba wananipenda nilihisi ya kwamba wananiogopa kwa hadhi niliyokuwa nayo 
Basi niliporudi nyumbani mama akaniuliza Mwanangu Kuna nini mbona tumepigwa tumepigwa simu kwamba barua wamegairi Isijibiwe tena Umeongea nao chochote au <laughs> Hapana mama Sijiongea nao chochote hata kidogo Na wala msijari Labda tu wamegairi wao wenyewe ni mwanangu. Huu ni mkosi mkubwa sana. Uletewe barua alafu watu wanaotaka kukooa wao wenyewe eti ndio wakatae. Huu ni mkosi mwanangu. Lakini usijali mwanangu kikubwa na kuombea mkosi usiupate. Sawa. Nilitengisha kichwa kumuitikia kisha nikaelekea zangu chumbani kwangu. Sikutaka kumwambia mama ukweli ya kwamba nimeenda kumsema huyo mauaji kwamba sitaki upumbavu wake. Basi kimya kilitawala kwa muda. Hapakuwa tena na habari za mimi kuolewa. Maisha yaliendelea. Siku zilienda mwisho wa mwezi. Mishahara ilitoka. Niseme mimi pesa yangu haikuwa na kazi zaidi tu ya kutumia kununua vitu vyangu au kwenda maeneo mbalimbali kufurahia na starehe zingine. Hiyo ni kwa sababu pesa zilikuwepo kwetu na bado baba alikuwa akiniingizia pesa kila mara kwa sikuwa na shida kabisa ya pesa. Siku hiyo katika kutembea tembea kwangu nilipata likizo ya wiki moja. Nikaitumia kwenda kutembelea mbuga za wanyama ambapo nilifika kule na kupokelewa vizuri na wahudumu wa kule na kwa kuwa pesa ilikuwa inaongea nilipewa kijana aliyefahamika kwa jina la Hassan ndio hao yananitembeza kule mbogani hivyo kwenye gari la matembezi tukawa mimi dereva na huyo Hassan akatimba maelekezo mbalimbali na kunifahamisha pia sehemu ambazo ilibidi tuende kwa usafiri tulienda pia kulikuwa na sehemu za kutembea hivyo tuliteremka kwenye usafiri tukao tunatembea ananionyesha maeneo mbalimbali ya mbugani. Sasa katika kutembea tembea bahati mbaya tulifika mahali bwana Mwibo kanichoma. Yaani ilivaa viatu laini. Hivyo Mwibo lolipenya mpaka kwenye mguu. Nilihisi maumivu ambayo hayaelezeki. Nilipiga kelele ndipo Hasani akawahi kuniziba mdomo haraka sana. Akanibeba mpaka sehemu tuliyokuwa tumeacha gari. Akanipandisha na tukaondoka. Unajua kwa nini nimekuziba mdomo? Hili eneo tunatakiwa tutembee taratibu na sio kupiga kelele. Sawa, asante. Nilimshukuru Hasani yule guide ambaye alikuwa ananiongoza kule kule kuangalia wanyama. Hatukuweza tena kuendelea, tukarudi mpaka sehemu ya hoteli nilipofika. Kwa kuwa nilikuwa nachechemea, ininibidi anipe msaada wa kunishika mpaka kwenye mlango wa chumbani. Kesha kaniacha na kisha kijana yule Hasani akaondoka zake. Basi kesho yake asubuhi nilipigiwa simu na namba ngeni. Haraka sana nikaipokea. Halo? Dada Samira. Habari za asubuhi? Salama. Nani mwenzangu? Ni mimi Hasani. Nimechukua namba zako hapa mapokezi. Nataka kujua hali yako na kukuuliza kama utaweza kwenda leo tuje kukuchukua. Ndio nitakwenda. Msikilizaji, nilikubali sababu hali yangu haikuwa mbaya sana. Niliamka na fuu, hivyo nikiingia bafuni kuoga na kujenda, kisha nikaelekea eneo la chakula, nikanywa chai, na nilipotoka nje nikaokuta dereva na Hasani wakiwa na nisubiri. Hivyo nikapanda gari na safari kuelekea kuendelea na utalii ilianza. Kiukweli naweza nikasema tulizunguka sana. Alinipitisha kote, nikaona wanyama, nikapiga picha, nikafurahi. Kiukweli kijana Hasani alionesha ukarimu sana licha ya kwamba ni kazi yake pia alikuwa ni mkarimu ndani yake, mcheshi muda wote. Alikuwa kinifurahisha. Tukiwa njiani sasa tunarudi nikamuliza. Kwani unaishi huku familia yako 
Yaani mke na watoto umewacha mbali? Asana kanembea. Ni kweli nina familia. Lakini ni wazazi wangu tu. Mke bado na wala watoto bado pia. <sighs> oh. Sasa kwa nini? <clears throat> um Dada Samira nadhani muda bado. Muda ukifika nitakamilisha hilo. Vipi na familia haijambo. Ya, yeah, nami ni kama wewe wazazi wangu lakini sijaolewa bado. Mm. Lakini naamini utakuwa upo kwenye mahusiano sasa. Kwa nini umekuja peke yako huko? <laughs> Hapana niko peke yangu tu na nadhani muda bado haujawadia. <laughs> sawa, lakini tambua wewe ni mwanamke na ninaona kwa umri wako ni sawa kuolewa. Uanzishe familia. Kwa sababu wanawake nyinyi mnahitajika kubeba mimba na kujifungua. Mpate muda wa kupumzika walau kuna miaka ikifika ni kikomo. Nakuombea upate mume uelewe uanzishe familia yako. <laughs> yaani ndio tatizo lenu nyoa wanaume ambao hamjenda shule. Yaani anarahisisha tu vitu yote hivyo. Au kwa sababu ndio nimekwambia sina mume. Eh? Yanakutoka maneno. Unahisi baada ya kusema hivyo nitakwambia nakutaka wewe. Never. Kazi yangu na kwetu kuna pesa. Muda wote nitaolewa. Sizani kama mtu mwenye pesa huwa anapitwa na muda. Ah. Uh, Nisamee sana dadangu. Ni yangu sio hiyo. Naomba nisamee. Alinomba msamaha. Lakini sikumjibu mpaka tulipofika nikashuka na kurudi zangu hotelini. Kesho yake nilikuwa naondoka zangu kurudi nyumbani. Sasa wakati natoka, nikamkuta Hasani nje hoteli. Aliponiona kanisogelea kanambia habari yako Samira, nikamwambia nzuri. Oh, naomba samani kwa kile kilichotokea jana. Sitamani uondoke ukiona kinyongo. Sisi ni wanadamu kuna leo na kesho. Nikamwambia hivi. <coughs> Wote ambao wanakuja hapa unawashupalia kuwaomba msamaha. Au sababu ni mimi ni vile ni mrembo labla. Au kwa sababu unaona mimi na pesa, si ndio? Hapana. Hapana dada Samira. Ni kwa sababu niliona nimekukosea ndio maana nakuomba msamaha. Hebu ni pesho. Basi nikaondoka zangu. Sikutaka kumjibu chochote mpaka nikapanda kwenye gari ambalo liliweza kunipeleka mpaka uwanja wa ndege na kuondoka zangu. Niliendelea na kazi zangu. Baadaye lijitokeza mwanaume mwingine ambaye alikuwa anaitwa Mohsen. Tulikutana naye kwenye kwa njia tu za mitandao kupita. Tulikuwa tu tunachat na baadaye tuka tulikutana Alikuja mpaka mkoa nilipo lakini pia hakuwa chago langu hakuwa na pesa. Yaani hakuwa na pesa kutozidi sisi. Basi alikuwa na uwezo tu wa kawaida. Niliwaza kwamba ah, familia yangu, rafiki zangu wote si watani dharau mimi ni kadeti na mwanaume kama huyo. Kwanza ndampeleka wapi? Ye mwenye maisha yake bado unga unga mwana. Kwetu tuko vizuri, nimemzidi kwa kila kitu. Hii itakuwa ni dharau nikiwa na huyu mwanaume. Kwa hiyo kisomo kweli Mohsen nilimo kuachana naye. Nikaendelea na maisha yangu. Siku na miaka ilienda. Hatimaye miaka minne ilipita na umri wangu ulisogea. Ilifika mahali kila rafiki yangu ambaye labda aliwahi kuwa mwanafunzi mwenzangu nilisikia kwamba ameolewa kama haitoshi kazini wenzangu wote. Nilikuwa na waona mabinti wenzangu walikuwa wameshaolewa. Mimi ah, nikawa naona umri unazidi kwenda. Basi siku hiyo wakati wa mchana nilielekea mpaka eneo ambalo kuna wenzangu tunakaaga kupata ga chakula na kweli niliwakuta lakini walikuwa busy wakipiga story zinazohusu ndoa zao. Hivyo mimi nilikaa lakini sikuwa na kuchangia sababu sijui chochote kuhusu ndoa.
mara ghafla mmoja wapo akaniambia Samira vipi mbona kima shosta hauchangii mada Sasa kabla sijajibu mwingine akasema mm, Samira hajaolewa bado shauri yake umri unaenda ila tunakuombea shoga Kusema kweli nilijisikia vibaya kiasi kwamba sikuweza hata kuendelea kukaa pale Na chakula nilikiacha nikainuka kisha nikaondoka zangu Nilipotoka tu nikawasikia wakicheka kwa sauti kana kwamba walikuwa labda wakinicheka mimi Nilifadhaika sana Nilifika ofisini kwangu na kuanza kulia Niliona kama ni ukweli wanachokisema kwa wakati huo nilikuwa naenda kutimiza miaka 32 pesa kazi vyote nilikuwa navyo sikuwa na shida ndogo ndogo lakini nilihisi sasa kweli nina uhitaji wa mwanaume na mimi niwe sawa kama na wenzangu sikuwa mtu wa furaha mpaka nyumbani mama yangu aligundua hilo akanifuata na kuniuliza mwanangu Samira sikuelewi kabisa naona hauko sawa mwanangu nikamwambia mama haina haja ya kukuficha wewe ni mama yangu naumia sana kwa ni mtu akiwa hajaolewa jamii namchukuliaje mama nombo ni sidi katika hilo mtu asipoolewa jamii namchukuliaje <tos> mwanangu swali lako linaonesha wazi kabisa kuna kitu ndani yako kwanza inapaswa utambue ndoa ni majali wa Majaliwa ya Mungu mwanangu. Na kuolewa ni heshima. Haijalishi mume awe tajiri, awe maskini. Lakini akikuoa anakupa heshima ya kikubwa mwanangu. Na wewe unakuwa unakwako, unakuwa una mji wako. Hapa ni kwenu, lakini sio kwako. Japo hii ni nyumba yako, lakini ukipata mume ndo utapata heshima. Jamii inaweza kukudhania labda una mapungufu. Lakini kama wewe mwanangu usijali kabisa. Hapo ulipo una kila kitu kasoro mume tu. Haujui tunaumia sana. Na kila siku nakuombea na mimi nicheze harusi ya binti yangu pekee. Wazazi wako hata kaka zako wana hamu ya kufurahia harusi yako. Basi nilimkumbatia mama yangu huko nikijisemea kwamba kuanzia hapo nikipata mpenzi tu nitaolewa. Siku ya Jumamosi ilikuwa ilinikuta niko nyumbani. Siku hiyo sikwenda kazini. Erika zangu Sebleni nikiwa na cheki movie mara ghafla akaja wifi yangu ambaye ni Recho. Akionekana kabisa kwamba hayuko sawa. Alafu alikuwa analia. Ilimbidi ni muulize. Wifi mbona hivyo kuna nini kimetokea tafadhali hebu niambie? Akasema hapana Samira. Wewe ni mkubwa sawa lakini bado haujui uchungu, uchungu wa mume. Hata nikikwambia hautonisaidia chochote. Mama yuko wapi nionge naye. Kiukweli lipo nimbe hivyo nilijisikia vibaya sana. Yaani recho ambaye licha ya kuwa ni wifi yangu, ni rafiki yangu na tunafanya kazi pamoja. Lakini kashindwa kuniambia chochote eti kisa sina mume. Ili niuma sana, nilijiona ni mwanamke mkubwa ambaye sina maana. Basi niliingia zangu chumbani na kujitupa kitandani. Machozi mpaka yalinitoka kwa kauli ile ya recho. Nikamwacha atajua mwenyewe. Mama akija sawa maana alinikera kupita kiasi. Basi kuanzia pale nilikosa furaha. Hata nikienda kazini sikuwa pamoja na wenzangu tokio walivyonitharau siku ile sababu sijaolewa. Basi sikuwa karibu nao tena. Siku zilienda na hatimaye miaka miwili tena ilipita sikupata hata mwanaume yule wa kuweza kunisimamisha kunipa salamu. Nilijiona ni mwanamke mwenye mkosi sana. Mamangu alisimama na mimi katika maumivu ambayo nilikuwa naepitia. Maneno mtaani, majirani walikuwa kinisema kwamba maringo yangu yote kwishnei. 
Nilijiona mrembo lakini kumbe sina bahati ya kuolewa. Moyo wangu liniuma. Ilifikia mahali mpaka nikawa nimeathirika kisaikolojia. Nilikuwa nina afya yangu lakini mwili wote ulianza kupungua mawazo, stressi. Nguo nilizokuwa nikivaa zikawa zinanipendeza lakini zilikuwa zimeanza kuwa kubwa kwangu. Kwa jinsi nilivyokuwa nimekonda, nimepungua kwa stress. Mama yangu kuna hivyo aliamua kunipeleka kwa mganga wa kienyeji. Ili kama kuna tatizo lolote ambalo linanizibia wanaume kuja kwetu na kuposa basi liishe. Huko mganga alisema kwamba nasumbuliwa na kivuri cheusi. Kivuri cheusi ambacho kinanipelekea kina, kina, kina wanaume wakitaka kuja kunioa wana sita hivyo natakiwa kuoga kutoa kivuli hiko cheusi na mikosi niliyokuwa nayo. Basi mipango yote ilikamilika. Mganga aliandaa maji, akaniogesha na mengine akanipakaa mwili mzima kisha akanipa dawa nyingine nishike. Akaniahidi ya kwamba siku si nyingi nitapata mwanaume na nitaweza kuolewa. Akanambia binti, hauna muda mrefu sana mchumba atakuja. Hakikisha hiyo dawa ninayokupa uishike unatembea nayo kila mara ukikutana na mwanaume itumie ukiona itafuna bila yeye kuweza kujua. Kila kitu kitakaa sawa binti. Basi nilipokea ile dawa na kusikiliza kwa makini maelezo yake kisha tukamlipa pesa na kuondoka zetu. Nilipofika nyumbani zile dawa nilizotakiwa kuoga nilizitumia kuoga na ile ambayo nimeambiwa nitembe nayo nilianza kazi ya kuweza kutembea nayo kila kila siku. Nilianza kazi ya kutembea nayo kila siku haikukosekana katika mkoba wangu. Basi baada ya miezi miwili siku hiyo nilikuwa kazini. Mara alikuja kijana mmoja ambaye alikuwa akitaka kuonana na meneja. Hivyo nilimpokea na kumuongoza moja kwa moja kwa meneja. Kijana huyo alifahamika kwa jina la Murshida. Huyo alikuja kwa lengo la kuwekeza katika kampuni yetu. Na alipokamilisha uwekezaji wafanyakazi wote tuliitwa na kutambulishwa mwekezaji huyo ambaye atakuwa sehemu ya kampuni yetu. Basi kazi inaendelea ambapo Murshid alionesha kunizoea sana wakati mwingine aliniomba tupate chakula cha mchana kwa pamoja. Sasa kwa kuwa wakati huo nilikuwa mpweke sikuwa karibu na wanawake wenzangu hivyo huyo ndo alikuwa mfariji wangu na nilipoona anazidi kusogea karibu yangu ndipo nikawa natumia ile dawa niliyopewa na yule mganga ni kama vijiti nikawa natafuna tu pamoja na chocolate ile asijaweza kunishtukia Tuliendelea na ukaribu mpaka kanitongoza kabisa na kwa kuwa nilikuwa na shida na shauku ya kupata mchumba si nikamkubalia bahati rioje hakuzunguka akanitamkia kwamba anataka kunioa Sikio nilijihisi kama ni mtu ambaye nimependelewa nilijiona ni mtu wa pekee nilijisikia raha ya kutamkiwa na mwanaume kwamba nataka kunioa Niliona kanipa heshima ambayo sijawahi kuipata tokea kuzaliwa kwangu Nilikubali na kueleza wazazi wangu ambapo nao walifurahi kuanzia mama mpaka baba na ndugu zangu kiujumla Ilipita kama wiki moja posa ikaletwa nyumbani na baadaye ikafatiwa mahali kisha murshid na familia yake wakatupa mwezi mmoja wa maandalizi kisha wanataka kuoa kwani familia zetu zote zilikuwa na uwezo wa kipesa Hivyo haina haja ya michango michango ni kutoa tu mwaliko basi watu waje Upande wa familia yangu mama aliniendelea kitchen party yani sherehe maalum ya kumfunda binti ambaye anatarajia kuolewa na aliandaa kadi mia moja yani watalikuwa watu mia tu 100 Baba yangu aliandaa send off hii huwa ni sherehe kumwaga pinti ya kwamba anaondoka na kwenda familia nyingine na kaka zangu wawili nao waliniandalia sherehe ya usiku wa zawadi kwamba ni siku ambayo wataalika marafiki zao matajiri kunizawadia mara baada ya harusi Kadi zote za shuhuri zote tatu nilichukua na kuwasambazia ofisini kwetu maana walinisema sana. Walinisema sana. Sasa kwa dharau 
nitawapelekea na tetesu walikuwa wameshaanza kuzisikia kwamba naolewa na Murshid tajiri maneno yaliwaisha walau wakaanza kuniheshimu na kuanza kuni, ku, ku, kuniita bibi harusi huku nikijisikia raha kweli kweli nilijisikia raha mwenzenu siku zilipobakia chacha nilipewa likizo kazini kwa ajili ya kujiandaa na siku anaenda na gari kazini kwa ni Murshid alikuwa akija na kunipeleka kazini na kunirudisha nyumbani sasa siku hiyo nilipotoka nilimkuta Murshid kama kawaida alikuwa ananisubiri na nikapanda kwenye gari lakini kufika tu Murshid akanifunga kitambaa machoni na kuniambia kwamba ana surprise kwa ajili yangu Nilijiuliza ni wapi lakini nilijikaza akaendesha gari mpaka kufika mahali akasimamisha akanishika mkono na kunishusha nikashika na pochi yangu niliyokuwa nayo karibu lakini Murshid akanizuia na kuirudisha kwenye gari akanitaka twende wenyewe hapo ndipo niliposhtuka maana sikutafuna ile dawa pia sijui ananipeleka wapi Murshid alinishika mkono na kuniongoza na kwenda ndipo tulipoweza kufika hiyo sehemu akafungua kitambaa palikuwa na sehemu nzuri kuna mavazi ya maharusi akaniambia surprise mpenzi nimekuleta hapa kwa huyo designer ndiye anayetuandalia mavazi ya harusi hivyo ilikuwa ni lazima aje kuone akupime then akuandalie nguo ambayo inaendana na wewe kwa ajili ya ndoa basi kusema ukweli nilifurahi na hata nguo ambazo niliziona kwa fundi huyo zilikuwa ni nzuri sana kiasi kwamba sikuwa na shaka na uandaaji wake ni lazima zitakuwa nguo nzuri sasa wakati tunaendelea na kupimwa kwa ajili ya maandalizi mara ghafla tukasikia kelele kutoka nje Mwizi, mwizi, jamani mwizi. Ikabidi mwenyeji angalie kupitia dirishani. Ndipo akatuambia, "Hili gari jeusi hapa ni la kwenu?" Ndio. Bona liko wazi? Tulishtuka haraka. Ikabidi tutoke nje kujionea. Ndipo kweli milango ya gari ilikuwa iko wazi. Pochi yangu haikuepo. Ina maana kelele zile za mwizi tulizozisikia, kumbe tulikuwa tumeibiwa sisi. Jamani kiukweli nilichanganyikiwa. Nikajikuta na mimi nakimbia kule ambapo watu wanamfukuza huyo mwizi. Huku majirani wakiwa nasimuliana. Mwizi kapita hapa na pochi inasemekana kaono anachukua pale kwenye gari. I say nilizidi kuchanganyikiwa lakini Murshid akanishika na kunizuia. Akaniambia Samira, unataka kwenda wapi mpenzi? Ina maana unataka kuungana na hao? Nisamee mimi niko salangu siku lock mlango nilijisahau. Na kuhusu pochi basi mpenzi wangu nitakuna ule nyingine. Kwani ni kiasi gani ile? Kiukweli nililia, sababu sio pochi, sababu ni ile dawa yangu. Kwani ilikuepo kwenye pochi kiujumla nilichanganyikiwa. Dawa niliopewa na mganga ilikuwa kwenye ile pochi. Basi tukarudi ndani kuendelea na kupipu kupimwa pimwa na fundi na tulipotoka nikamsema Urshid anipeleke nyumbani. Akasema hapana nahitaji chakula cha mchana tukale pamoja. Nikaambia Murshid no. Wacha najitahidi kurudi nyumbani kwanza nina shida. Murshid akaniambia shida gani? Au kuhusu pochi yako unaona kama umekasirika hauko sawa. Okay, usijiba, usijali basi twende dukani sasa hivi ukachague pochi uipe ndaye uko sawa sasa. Yaani Murshid alivyo ni kazania ndo alinikera. Nikamwambia namjibu kwa asiana akaambia pochi Pochi nikitaka muda wote naweza kununua. Nimekuambia nataka kwenda nyumbani. Kuwa muelewa basi. Murshid alinitazama tu hakujibu kitu. Akaendesha gari mpaka nyumbani na nilipofika sikujali kama nimemjibu vibaya haraka nikashuka na kuwai ndani. Ndani nikaenda alipokuwa mama yangu. Nikambia mama, nimebiwa ile pochi. Pochi yenye dawa yangu na yote mbega nayo. He? Ina maana hauna ile pochi. Samira mwanangu. Kwa nini unakuwa mzembe kiasi hicho? Haya haraka twende kwa mganga ndoa yako isije karibika bure. Ininibidi tujiandae mimi na mama kisha tukaondoka kuelekea huko kwa mganga. Tulipofika tulimkuta binti ambaye tulimuulizia akatuambia kwamba mganga hayupo amesafiri kwenda msituni kutafuta dawa. 
tuliomba mawasiliano yake wala watu wasiliane naye arudi haraka kwa gharama yoyote ile lakini kumbe alikuwa hana simu na anapoendaga huko huwa hapajulikani kwenye msitu gani na hukaa hata kwa muda wa miezi sita, mitatu, wiki kadhaa natokea ondoke na wiki kama mbili nye pozi lilininisha nikajikuta naanza kulia sababu hatukuwa na jeans tukaondoka zetu kurudi nyumbani kusubiri nini kitakachoweza kutokea basi mkosi ulianza hapo tokea pale murshid hakunipigia kabisa simu na mimi nilikuwa nikimpigia simu na ambiwa ipatikane siku hiyo nikaamua kwenda kazini kwa sababu yeye huwa anaendaga mimi ndo nilipewa likizo hivyo nilikusudia kwenda kuona na naye kufika siku mkuta lakini niliambiwa kwamba ametoka kidogo hivyo nikakaa tu kumsubiri huku wakiniita biarusi biarusi kwamba siku zimeisha lakini moyoni mwangu tayari nilikuwa nina wasiwasi maana sielewi ndoa inaendaje endaje sielewi nilisubiri na kusubiri lakini murshid hakurudi na simu zangu akawa hapo kei Nikaamua kuondoka zangu kufika nyumbani nikamweleza mama akanishauri nimfuate kwake. Uzuri nilikuwa napafahamu nyumbani kwake Morshi. Kweli nilienda mpaka nyumbani kwake. Na nikaambiwa kwamba ana wiki sasa amehama pale. Pale kabakia mlinzi tu. Amepaacha pale kwa ajili ya kuoa aishi na mkewe. Yeye kaamia nyumbani kwao kwa wazazi wake. Nilishangaa sana na kwao nilikuwa nafahamu isipokuwa niliona aibu sio busara eti niende ukweni haliokuwa bado siku chache tu kufikia ndoa yangu kwa kuwa nilikuwa na shida nilijitolea kwa yote nikaenda mpaka kwao ambapo sikumkuta lakini niliwakuta dada na mama yake ambao walinishangaa kuona nimeenda kumulizia kwao akasema tatizo la nyinyi mabinti zetu wa kitajiri hamjui tamaduni Ukupaswa kuja ukweni kama una shida, mueleze mshenga, afikisha ujumbe. Na kwa nini hamwasiliani? Ina maana kuna tatizo eh? Aliuliza mama yake Murshid, mpaka nikajikuta na shindwa sijui ni mueleze nini mama wa watu. Kwa nilikataa kwenda naye kupata chakula na nikamjibu vibaya, ndio tatizo nimemwambia hivyo. Au ah, nikaamua kuondoka zangu. Siku zilienda na siku moja kabla ya harusi ndipo Murshid alinitumia ujumbe na kuniambia sitokuja kukoa Samira siwezi kuoa mwanamke ambaye hana heshima kwa mchumba wake. Nimekupima nimeona hauna vigezo vya kuwa mke wangu wa ndani naomba unisamehe. Kiukweli nilichanganyikiwa. Yaani nilichanganyikiwa totally. Nikampigia simu lakini akupokea ilibidi nimweleze mamangu habari zile ambapo kwa kuwa maji yalitufika shingoni ilibidi tu tuwaambie na akina kaka wote ulichanganyikiwa wakaamua kwenda kumfuata Murshid huko alipo huku nyumbani mama alichukua alinichukua na kunipeleka kwa mganga mwingine huenda ngeweza kusawazisha hii aibu isinikute haikuwa rais kabisa mganga alishindwa kutusaidia sababu yeye hajui mwanzo wa dawa tulizokuwa tumefanyiwa yani mganga wa mwanzo hakujua alitumia dawa gani hajui alifanya nini nani kwa yeye akashindwa tukarudi nyumbani ikiwa na usiku tukakuta watu kamati ya mapambo waendele na upambaji hawajui kinachoendelea maskini ya Mungu nyie ni rahisi kuchanganyikiwa nikapitiliza mpaka ndani nikawakuta kaka na ofisi zangu pamoja na baba kaka mmeongea na Murshid kasemaje niliwauliza hivyo wakasema hatujiongea naye tumekuta wapo na shamra shamra ametoka kuoa leo mke mwingine Nye, hizo taarifa nilihisi kuchanganyikiwa. Nilihisi kuishwa nguvu. Yaani pale pale jasho likanitoka. Moyo kanienda mbio. Kwa mamuru shidi kaoa mwanamke mwingine, nikajikuta nimeanguka na kilichoendelea hapo sikijui. Nilipata fahamu ikiwa ni usiku mnene nikamkuta mamangu amekaa pembeni yangu chumbani kwangu kwa pembeni pakiwa na bakuli lenye maji na kitambaa ndipo nikatambua kuja kujua kumbe alikuwa akinipitishia maji kama huduma ya kwanza basi machozi yalianza kunitoka msikilizaji machozi yalianza kunitoka 
Nikasema mama. Murushidi mama. Namtaka murushidi mama. Mushuriri wangu. Naomba niende kwake. Mama kanambia hapana tulia Samira sawa mwanangu. Tulia. Kusema kweli niligoma. Nikao na simama kinguvu sana. Mama kana nizuia mpaka kina kaka wakasikia kwamba walikuwepo nao hawakuondoka. Wakasema vipi jamani ameamka? Mama kasema ndio hebu msikieni dada yenu. Msikieni ndugu yenu anataka kuondoka sijui aende wapi usiku. Aliongea mama hivyo kapelekea kina kaka wote kunishika na kunituliza. Wakaniambia tulia Samira mdogo wangu. Usilie. Nimeshatuma message kwa wageni walikuwa na majirani kote kwamba harusi hakuna. Hivyo kwa sasa unahitaji kutulia sawa. Alizungumza kaka Rafa, nikaambia hapana kaka, harusi yangu ipo. Mlicho kisema ni uongo, Murushidi anakuja kunioa kesho wala hajaoa mwanamke mwingine. Nilijikuta na kataa kata kata ukweli ule. Huku nikilia mfano hakuna msikilizaji. Waliendelea kunituliza pale mpaka nikakana kutulia. Huku bado nikiendelea kulia. Nilitegemea Murshidi laba angebadili maamuzi na kuja kunirudia tena. Lakini haikuwa hivyo. Siku tatu zilipita ndipo niliamini kweli aliniacha mazima. Siku hiyo nilivizia wakati mama amejipumzisha mchana nikatoroka na kwenda mpaka nyumbani kwa Murshidi nilipofika nikapokelewa na mlinzi lakini akanijibu kwamba Murshidi ameoa hivyo bado yupo fungate na mkewe hataki usumbufu yoyote wa mtu yoyote. Hataki shida. Na ameniambia mimi tu kwamba asingie mtu yoyote hapa. Nikamwambia hapana naomba kanitie. Yule mwenza kanambia kuwa muelewa dada. Murushidi hataki mtu. Unataka kunifukuzisha kazi, si ndio? Aliposema hivyo mlinzi nikamwambia bwana nimkwambia kanitie. Nilipaza sauti huku nikimsukumu yule mlinzi ili aweze kunipisha niingie ndani mpaka ndani. Waliweza kunisikia watu waliopo ndani. Murushidi akatoka akiwa na mkewe. Yaani kitendo cha kumuona tu kweli huko na mwanamke mwingine nilishwa nguvu. Nilishindwa kuzuia kuonesha udhifu wangu nikaanza kulia. Basi yule mwanamke akamwambia, "Yaani kabla hujanitambulisha mume wangu bila shaka huyu ndo huyo alikuwa mchumba wako." I say pole. Ulikuwa na bahati mbaya sana ungeo mwanamke chizi. Angalia anavyopiga kelele ovyo watu watajaa hapa kweli. Eh? Mtoe bwana uko nje. Alizungumza ile dada. Kusema kweli nilikasirika. Nikavua kiatu na kumtupia nacho yule mwanamke. Nikasema kelele mshenzi wewe mimi sina dhiki kwa taarifa yako. Ni mapenzi tu kwa murshid. Sio kama wewe uliyepata ndoa na hifadhi unaonesha wazi kabisa kwenu mna njaa chizi wewe. Tena u, 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 usinipandisha sera zangu mweu nini wewe? Mimi kwetu tuna hera. Nilikuwa naongea hivyo huko na mtazama Murshidi afu nikamwambia ongera Murshidi kwa kuniweza. Asante sana kwa hilo. Nilioma kuondoka zangu lakini huku nalia kupita maelezo. Tayari nilisharidisha moyo wangu ya kwamba Murshid sio kwangu tena. Baada ya wiki mbili nikarudi kazini ambapo ile kufika tu macho yote yalikuwa kwangu. Wenye kunicheka walinicheka. Walinicheka mbele yangu. Hawakusubiri hata nipite waniseme kwa pembeni, walinicheka. Nikasikia tu he shoga, limemkuta jambo. Pole. Kuolewa mchezo jamani. Tulioolewa tupewe heshima zetu jamani. Maana sio kazi rahisi. Kuna watu ndoa zimewashindwa. Aibu. Nilikuwa nasemwa mchana kuupe kabisa msikilizaji niliumia sana. Niliumia. Kiasi kwamba nilishindwa kujizuia. Nikamfuata mpaka mkurugenzi ambaye alikuwaepo yule msaidizi. Abe ni Hamis. Nikamwambia Hamis. Nakosa raha hapa kazini. Ndoa yangu imeharibika. Sasa inahusiana vipi na kazi yangu mpaka mimi nakosa raha hapa kazini? Nilipomuuliza hivyo Hamisi akasema, "Oh, pole sana Samira. Lakini hayo ni malipo ya kile ulichonifanyia, suli nikataa. Kwa maneno yako machafu. Nikwambie tujirekebishe." 
I sent skilizaji nilizidi kuchanganyikiwa. Nikaamua ni heri tu niondoke zangu. Sasa kabla sijafika katika chumba ambacho ni ofisi yangu, nikapita mahali na kukuta wafanyakazi wenzangu akiwemo wifi yangu Rachel akiwa na hadithi ya wengine kilichotokea na yakanicheka na waliponiona wakajifanya kama vile wanaipa pole lakini nilijua wazi wananisanifu tu nilifika katika ofisi yangu na kugalagala chini nilijiona sina thamani sio kama wanawake wenzangu sikujua nifanye nini ndipo ghafla alikanijia wazo niliwaza kwetu tuna pesa kwa nini niendele kukaa mahali kufanya kazi ambapo sina raha nikaamua kuandika barua kwa cha kazi na kuipeleka mapokezi imfikie kumkurugenzi ya kwamba nimeacha kazi maana nilishindwa kuendelea kuimudu aibu ile maana sikupata picha murshid akianza kuja kazini ndo nitazidi kuumia sana kufika nyumbani nikamkuta mama bahati nzuri na kaka Rafa pia alikuepo hivyo nilimsimulia alichonifanyia mkewe kazini alikasirika sana na mama akanisihi nijikaze kwa wakati huu mgumu ni ambao nilikuwa naupitia. Barua ilipofika kwa mkurugenzi kuacha kazi. Hakukubaliana na mimi. Akanipigia simu na kunibembeleza nirudi. Kwani utendaji wa kazi ambao unaufanya anaujua kwamba mimi nimfanyia kazi mzuri sana hivyo alinibembeleza sana. Mwisho nikakubali lakini nikampa sharti ya kwamba aongee na wafanyakazi wake wasinisemi vibaya tena. Majira ya usiku Recho aliletwa na mumewe nyumbani kwamba aniombe msamaha kama bado anaitaka ndoa yake na iwe mwanzo na mwisho kuweza kunisema vibaya. Recho alikubali akaniomba msamaha basi akaisha. Baada ya wiki mbili ikiwa nilirudi kuendelea na kazi Murshid alianza kuja kazini na mbaya zaidi alikuja na huyo mkewe kumtafutia kazi hapo hapo Walikuwa wakija pamoja mara wanashikanashikana mikono haswa akiniona mimi hali ambayo ilinichukua muda mrefu sana kuizoea ambacho ungeweza kunifanya nikae na kurudi hali ya zamani ni mimi nipate mchumba niolewe ningewaziba midomo wote wale Kazi ziliendelea na nilikubaliana na yote nikawa kivyangu vyangu nafanya kazi kivyangu vyangu nikamaliza naondoka nikimaliza naondoka hivyo ikawa ni hivyo sitaki mazoea na mtu sasa ilifikia mwisho wa mwaka ambapo kuna sherehe ya kujipongeza kwa kazi nzuri tuliofanya wafanya kazi hata mkurugenzi mkubwa ndugu yake na Mr. Hamis atakuepo kadi zilikuwa ni za singo mtu mmoja mmoja na dabu pia kwa wale wenye wenza wao watakaoongozana nao siku hiyo Sasa tuliitwa katika ukumbi wetu wa kufanyia vikao na Murshid ndo alikuwa anagawa kadi hizo Cha ajabu aliwagaia watu kadi za dabu lakini kufika kwangu akanipatia ya singo Nilimtazama kisha nikamuuliza una maana gani kunipa kadi ya pekee Akasema anajua uko pekee yako au unayo kuongozana naye siku fichi Samira wewe ni mrembo sana lakini kama unamkosi I say utakufa ukiwa single. Hivyo hivyo. Angaika tu kwa hilo. Nilichukia kwa maneno yake nikajikuta nimemzaba kibao mbele za watu. Hata yeye mwenye hakuamini. Hata yeye mwenye hakuamini. Watu wote walishangaa. Japo nilikosea sababu yeye aliniambia taratibu bila watu kuweza kusikia. Lakini mimi sasa nilimtandika mpaka na kibao na wote wakashangaa. Hamisi akauliza Samira ndo unafanya nini? Nikasema huyu mwekezaji wenu simuelewi kabisa maneno anayoniambia. Sawa lakini ulipaswa utangulize subra. Murshid kwa jeuri akasema ah sina la uongo nilolisema ni kweli. Ndio maana umemua. Basi Mr. Hamisi akatupatanisha pale yakaisha. Niliondoka nikiwa nimechukia kweli kweli. Nikajisemea moyoni kwamba lazima heshima yangu irudi sasa. Sio muda wa kulielia, bali ni muji wa, muda wa kuweza kujibu kashfa zao. Nilimfikiria kwa haraka haraka kijana Hasani, yule wa kule safari nilipoenda mbugani, 
Nilikumbuka aliniambia hajaoa sasa nikawaza kama mpaka sasa atakuwa ameoa. Lakini niliona nitaya nitayajua tu hayo. Nikishampata. Nilipanga kabla party nisafiri kuweza kumfuata Hasani kule Arusha kaskazini mwa Tanzania. Mapenzi haya. <laughs> Nilijanda baada ya siku mbili niliomba ruhusa ya siku tatu kazini ambapo nilizitumia kurudi kutembelea kule mbuga za wanyama lakini nilikuwa na lengo la kumtafuta Hasani kama kawaida nilifika nikapokelewa kama mgeni na kupelekwa mpaka sehemu ya hoteli kwa ajili ya kuweza kwenda kupumzika kwa kuwa muda bado ulikuwepo yani sikufika usiku nilitaka kuanza kuzunguka siku hiyo hiyo na safari hii nilipewa mdada ndo anisindikize matembezini basi tulianza safari lakini akili yangu haikuwa kwa wanyama bali nawaza nitampata vipi Hasani nikaona nimuulize huyo mdada anini ongoza <sighs> nikamwambia anaitwa Samira sijui mwanangu anaitwa nani akasema wao anaitwa Sofi karibu sana nikamwambia asante poa Sofi vipi wewe ni muda mrefu kwa hapa hapana sio sana huu ni mwezi wa tatu tokea nianze kufanya kazi hapa nikamwambia okay Sofi kuna kijana fulani mrefu hivi wa maji ya kunde anaitwa Hasani. Sijui utakuwa namjua. Ndio namfahamu alikuwa hapa lakini mwezi mmoja uliopita kaondoka. Kwani unamfahamu? Nikamwambia niliwahi kuja mwaka jana. Ndo alikuwa pamoja na mimi kama hivi. Kama hivi mimi na wewe. Lakini safari hii sijamwona ndo maana nimeamua kumuulizia vipi hauna mawasiliano yake maana mimi niliwahi kupoteza simu nikapoteza namba yake. Ah sawa unaweza kuipata tukirudi ni tena pale mapokezi kukuchukulia. Nikabeni utakuwa umenisaidia sana. Utakuwa umenisaidia sana Sofi. Bas tuliongea pale na kuendelea kuzungumza. Tukao tunazunguka zunguka mpaka usiku kabisa. Ndipo tukarudi nikafika nikapumzika. Huku tikikubaliana ya kwamba kesho atakuja akiwa na namba za Hasan. Basi kweli kesho yake Sofi aliletea namba za Hasan na nilipozipata wala sikuweza kusubiri nikaondoka zangu nikampigia simu nikiwa njiani na urithi zangu nyumbani bahati nzuri simu ikaita na ikapokelewa halo nikamwambia halo ha hasani habari yako nzuri nani mwenzangu anaongea <laughs> samira hapa samira samira gani ah, ni siku nyingi ila tulikutana wakati unafanya kazi mbugani mwaka jana nilikuja na ukanitembeza mpaka siku naondoka ulikuwa ukiniomba msamaha Eh lakini haukukubali msamao wangu vipi? Ah hapana useme hivyo Hasani. Yale nadhani yameshapita sasa tuangalie mengine. Kwanza uko wapi kwa sasa? Umeacha kazi pale nimeambiwa hivyo. Ya yeah, nimeacha kazi kwa sasa nipo Dar es Salaam chuo kikuu. Nimekuja kuendeleza elimu yangu ambapo tokea mwaka jana nilianza kusoma lakini mwezi uliopita ah uh, ndo nimeacha kazi rasmi ili niweke jitihada katika masomo yangu. Okay, sawa, na maongezi na wewe. Nafurahi kama uko Dar es Salaam. Ndio nakuja leo. Nikifika jioni naomba tuonane. Hapana, kwa jioni nitakuwa busy labda kesho. Sawa, haina shida pia ni vizuri. Basi nilikata simu na kuanza kuhisi aibu mapema kabla hata sijamwona. Ama kweli usimdharau usiyemjua. Nilimkashifu sana huyu kaka. Basi kesho yake niliwasiliana tena na Hasani nikamweleza tukutane kwenye hoteli moja hivi alifahamu na nilitangulia kufika mimi nilikaa kwa eneo la nje ili akija nipate kuweza kumuona kiurais Baada ya kama nusu saa ndipo alipofika Hasani nikamwona tokea na shuka kwenye boda boda mpaka nikasimama maana sikuamini muonekano wake alikuwa nao kwanza alikuwa ni smart kupita kiasi alikuwa amepanda hewani alivutia kiasi kwamba kumuona tu hisia kwangu zilienda mbali sana tabasamu halikupotea usoni mwake nadhani na aliponiona tu aliacha tabasamu kikweli nilishindwa kujizuia nikainuka na kwenda kumkumbatia maana alivutia kupita kiasi lakini cha ajabu yeye yeah, hakuonesha ushirikiano yani hakunikumbatia alibaki tu amesimama tu mpaka nikajishtukia Nikamwambia samahani kama hujapendezwa na mimi kukukumbatia. Akasema hapana bali sikutegemea hili kwa jinsi tulivyoachana mara ya mwisho. Haukukubali msamao wangu. 
<laughs> Hapana bana. Hapana bana Hasani. Usinikumbushie hilo tafadhali. Unanifanya nijisikie vibaya sana sababu na kuomba usahau hilo. Basi nilivomjibu hivyo naye ndo akanikumbatia nilijisikia furaha sana. Nikamwongoza taratibu mpaka tukakaa. Nikamwambia kwanza nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu sana. Au ya yote nitanguliza msamaha naomba nisamee sana kwa yote nilokufanyia mwaka jana. Ah usijali ameshakuisha hayo vipi habari za siku misses nani vile? <laughs> Hapana sijaolewa bado. Kweli. Ndio vipi umeoa? Hapana bado nasoma kama nilivyokuambia kwa usiwezi kwa huku nikiwa nasoma. Basi kusema kweli nilijikuta na shindwa kujizuia. Machozi yakaanza kunitoka mpaka Hasani akaniuliza. Vipi kuna tatizo? Nikamwambia ndio. Na wewe ndio uweza kunisaidia tafadhali na kuomba. Tatizo nini? Mpaka kufika hapo kwanza nilinyamaza. Nikakaa kimya. Maana kumweleza ilikuwa yataka moyo, lakini ilinibidi niikabili ile aibu. Nikamwambia Hasani na kuomba uwe mume wangu. Yaani na kuomba unioe. Hasani alishtuka. Alishtuka Hasani. Yaani unajua ni ajabu eh kwa mwanamke kumuomba <laughs> kumuomba mwanaume wa kuoe. Yaani unamwambia naomba unioe. Lazima mwanaume ajiulize mara mbili mbili kwamba kuna nini hapa kinaendelea? Eh? Kuna uwa lakini hapa. Ndio hivyo. Hasani alishtuka baada mimi kumwambia ile maneno kwamba naomba unioe. Ni aibu, sasa nitafanya nini msikilizaji? Na mimi nataka heshima. Ah. Nilifumba macho kwa aibu, maana sikujua Hasani atalipokeaje lile swala. Lakini Hasani akaniambia Um Hauna haja kufumba macho. Fumbua tafadhali. Na sioni kosa wewe kueleza hisia zako kwangu. Lakini ninachojiuliza ni kipi kimekusukuma mpaka unitafute tena na kuniambia hayo maneno. Naomba uniambie na wala hata usiogope kwa tumoaze kwangu. Kiukweli nilijikuta machozi yakinitoka. Lakini nilijikaza na kuanza kumsimulia Hasan. Nilimweza kila kitu kilichonikuta mpaka kumpata mchumba. Nikataka kuolewa lakini akaniacha kwenye mataa. Kuhusu masuala ya dawa ya mganga sikumwambia maana nilihofia asije kudhani kwamba mimi ni mshirikina. Pole sana Samira. Kwa hayo yaloweza kukutokea ni kawaida katika maisha. Haina haja ya kumia. Haina haja kuhisi ya kujihisi vibaya. Ni mitihani tuna changamoto za maisha. Pole sana. Lakini nasikitika kukwambia kwamba tayari nimeshaanza mahusiano na mwanamke mwingine ni yule Sofia ambaye ulimkuta kule na alikupokea naye anashauku sana kujua kwa nini ulinitafuta <sighs> tafadhali hasani naomba nisaidie nifichie basi aibu na maneno yanayosemwa kila kukicha Naomba Hasani kama kuolewa ningeshapata kunioa lakini tazama nimekuwa mtu wa kuumizwa Hasan mpaka nikahisi kashwa ya maneno nilokutolea ndio kama mkosi kwangu um 
Kwa kweli huwa naumia kuona mwanamke akilia kwa ajili yangu. Natamani ningekuwa na wewe. Lakini siwezi kumuumiza mwingine ambe ni Sofia. Sofia nimemwahidi kumoa pindi nitakapomaliza masomo yangu. Ila kama hutojali, kubali kitu. <laughs> kitu gani? Niwe mpenzi wako katika macho ya watu kwa huku ambapo unataka niwepo. Na Sofia Natakiwa kumweleza hili ili awe analifahamu. <laughs> Msikilizaji, niliwaza nikaona kuliko kumkosa kabisa. Wacha nikubali hilo. Maana kwa muonekano wa Hasani wa sasa hivi, wote watanipa heshima ukimwona. Nikamwambia ni sawa. Nakubali. Hata hivyo pia utakuwa umenisaidia. Kuna party weekend hii naomba usiniangushe sana um hilo limepita Samira na wala hata usijali utapenda mbona <sighs> basi tulikubaliana tukaendelea na story japo roho iliniuma sababu mimi nikisha yani ni, nilikuwa nimeshampenda kabisa kesi kwamba nataka awe wangu sikutaka wa kuingiza naye kwa act nilitaka awe wangu moja kwa moja basi nilienda kumweleza mama habari zile mama alisikitika sana kuona mwanae anahangaika kwa wanaume hali yakuwa sina ninachokikosa nyumbani mama akaniambia mwanangu kwa uwezo ambao wazazi wako tunao ulikuwa sio kukosa mume lakini tufanye iwe siri yetu iwe siri yetu hata kaka zako wasijue kama huyu mpenzi wako ni feki alafu tufanyaje unajua katika kutafuta amani yako us, yani usijali kuharibu kwa mwingine twende kwa mganga tuwaachanishe huyo mwanaume na mpenzi wake ili huyo mwanaume abaki kukupenda wewe tu mama aliponiambia hivyo nilishtuka kwa wazo lile maana sikulifikiria kabisa baadaye nikamwambia mama mimi niko tayari na mpenda sana asani na natamani niwe kabisa nifunge naye harusi kubwa harusi ya kifahari wote walionisema na kunikashifu waone aibu lakini yote hayo ili awezekane ili kuwa tufanye ubinafsi kwa Sofia basi nilikuwa mara nyingi naenda chuo kuonana na Hasani tunapiga story na mpelekea zawadi huku tunapanga siku ya party jinsi itakavyokuwa na vitu kama hivyo tulipanga nguo ya kwamba tutavaa nguo za maro yeye atavaa suruali nyeusi na koti lenye rangi ya maron na mimi akaniambia kwamba nivae gauni rangi ya maroon kichwani nikatengeneza nywele na kupendeza pamoja na viatu virefu vya usi fashion hiyo tulikuwa tumeipata kwenye mtandao na wote tunaipenda nikaona wazi nitafunika kweli kweli Basi hayawi hayawi hatimaye akawa. Siku ya pati ilifika tulivaa kama tulivyopanga na kiukweli tulivunja kabati. Kuvunja kabati na maanisha kwamba tulipendeza, tulidamshi sana. Tulipofika kumbini watu wote walitutolea macho. Na Hasan alizidisha. Yeye alikuwa kanishika mara kiuno, mara mkono. Ilikuwa ni ngumu watu kujua ya kwamba sio yeye ni sio mpenzi wangu, ilikuwa ni ngumu sana. Watu walikuwa wanajua ni mpenzi wangu baadhi ya watu walianza kunipongera na kunitakia tufunge ndoa salama mkewe naye akawa ananitupia jicho wakati ha, wakati huo mimi habari sina niko busy kucheka na kufurahi na sana <sighs> 
Sasa mgeni rasmi wa pati yetu ambaye alikuwa ni mwanamama. Mwanamama mashuhuri, tajiri, mkubwa tu. Wakati alipopewa nafasi ya kuzungumza mauli matatu kuhusu kuisifia kampuni yetu, akatoa mfano kupitia mimi ya kwamba kampuni inaendelea kwa sababu wafanyakazi tupo smart kiakili na inaonekana hata kimahusiano tuko vizuri ndio maana tunafanya kazi bila kuwa na mawazo yoyote. Nilizidi kupata kichwa yani furaha niloipata siku ile haikuelezeka. Hasani alinitendea haki japokuwa alikuwa ndo mtu wangu feki lakini alijua kunitendea haki like kama ni mtu wangu original. Basi baada ya pati kuisha tulitoka ili tuweze kuondoka. Lakini tukiwa nje Hasani alinitaka nirudi tu. Nikapumzike, yeye atachukua usafiri. Nikamwambia hapana Hasani naomba tuongozane pamoja. Hasani akaniambia wewe rudi nyumbani usijali. Basi nilikubali sababu siko na uhuru naye. Sio mpenzi wangu hivyo. Kwa ikabidi unikubali kila ambacho yeye alikuwa anachokitaka. Lakini kabla sijapanda gari niondoke mara kuna mtu akanikumbatia upande wa nyuma kugeuka alikuwa ni Hasani. Paka nikashangaa. Aliniganda na kunikumbatia na mimi nikajituliza mtoto wa kike sababu nampenda mno Hasani. Basi kama dakika tano, ndipo kaniachia. Ndipo kuongelea pembeni kumbe pembeni kulikopo kuna mtu anatuangalia. Alikuwa anatuangalia kweli kweli. Ina maana kumbe Hasani alinifanyia vile makusudi ili watu wasione kama tumetengana hapo ndo nikamuelewa Hasani kwa nini alifanya vile. Basi nilifurahi tukapanda zetu gari wote na yeye ndo akawa anaendesha. Tukaondoka huku yule mtu alikuwa anatuangalia sana na watu wengine pia. Kesho yake nilikuwa nikimueleza mama furaha niliyokuwa nimeipata Hasani nikamwambia mama Hasani kanitendea haki sana. Kabisa kabisa. Yeye sikutaka kurudi nyuma katika kufanikisha hili ili Hasani awe wangu. Mama hakutaka kupoteza muda kaniambia nijiandae twende kwa mtaalamu tukamvute Hasani anipende. Hapo hatukujifunza kwa ile tukuta mwanzo basi tukajiandaa na kwenda. Tukidhania kwamba tutaweza kufanikiwa na nitaweza kuolewa. Safari hii tulienda kwa mtaalamu mwingine, mganga mwingine. Kufika tu mama kaeleza shida yetu na mganga kacheka sana. Alicheka na mganga akawa anajitapa. Akawa anasema hapa, hapa ndo mmefika. Hakuna kitachoshindikana. Mimi ndo mganga cholo hapa. Kila kitu kinawezekana. Haya kaeni. Basi mimi kimoyo moyo nilikuwa na furai. Aliwetupa uhakika ya kwamba tutafanikiwa. Walau nikapata matumaini. Basi alianza pale kupekecha pekecha matunguli yake huku akiwasha moto na akatupa majani fulani ambayo yamekauka na akatuambia tuyatupie pale kwenye moto kwa maana ya kwamba ndo tunaondoa mkosi ambao umenizunguka mimi Alituambia alituambia kwamba mganga aliniambia kwamba mimi nina mkosi ambao ndio unaonisababisha mpaka leo hii sipati wa chumba wala kuolewa Alafu tukamweleza kwamba kuna kijana ambaye ndo nataka niwe naye. Lakini huyo kijana na mpenzi wake mganga akaniangalia na kuniuliza akaniambia wewe ndiye mlengwa mkubwa. Naomba sasa uniambie unataka nini kwa huyo mwanaume. Nikamwambia mimi nataka nipende. Na msahau kabisa huyo mwanamke aliyekuwa naye sasa hivi. Sawa 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 sawa. Mganga huyo bana akaendelea kuongea maneno yake ambayo hatukielewa kisha kanipa kichungu kidogo na kuniambia haya neno unayotaka katika chungu hicho hapo huku kitaja jina la huyo muhusika basi nilipokea kile chungu na kusema kwamba nataka Hasani anioe mimi anipende mimi huyo Sofia amuone kama vile adui baada ya kusema hayo maneno kisha nikampatia mganga kile kibuyu kwamba tayari na akaendelea kufanya dawa zake na baadaye tukalipia laki moja na kisha tukaondoka. Basi tulikaa kama siku tatu ambapo siku hiyo Hasani aliniomba kutoka. Hivyo nilijua tu dawa ya mganga inaanza kujipa. Nilifurahi kupita kiasi. Nikajiandaa na kupendeza kweli kweli. Nikaenda kuonana naye. 
nilipofika nikamkuta na akanisifia kwamba nimependeza kweli kweli nikajisikia raha sio kawaida nilijisikia raha sana Samira Nimekuita hapa kuna jambo nataka kukwambia. Ni kuhusu mchumba wangu Sofia. Sofia amechoka kuendelea na kazi huku ambapo anafanya. Hivyo anakuja, anataka tuishi pamoja huku nilipo mimi. Kwa hiyo mimi nitendele na masomo. Lakini Sofia nitamfungulia biashara ndogo ndogo. Lakini ukweli nimekulia katika dini. Siwezi kuishi na mwanamke kama hivyo bila kuoana naye. Hivyo kesho inasafiri kwenda kufungana ndoa. Nikaona nikwambie. Nikaona nikwambie Samira. <sighs> Kiukweli nilishangaa. Yeye sikuamini kabisa nilihisi kama homa ghafla hivi. Nilihisi homa ghafla. Nitegemea baada kutoka kwa mganga mambo yatakuwa mazuri. Lakini ndo kwanza yamenelemea upande wangu. Nikamwambia asani inamaanisha mimi tena yani mimi na wewe tena ndo basi. <sighs> Hapana Samira. Sina maana hiyo. Lakini kuna maneno machache nahitaji kukwambia. Huenda kuna mahali ulikosea ndio maana mpaka sasa unateseka wewe ni mrembo. Wewe ni mrembo sio kuangaikia ndoa. Sawa. Unapokosea ni padogo sana Samira. Kuanzia leo. Acha majivuno. Sawa Samira. Jichanganye na watu Pia swali Muombe mungu sana Hakika Jambo kubwa kwako kwake Kwake ni dogo sana mwenyezi mungu Kwako lineza likawa kubwa lakini kwa munga Kwa mungu linalita kwa ni jambo dogo sana Na jambo la mwisho ya Samira Ambalo mini gependa ni kuhusie Kutokana na enayo kukuta Usijo kajingiza kwa waganga Samia fahamu kabisa kwamba mapenzi haya rogwi. Ipo siku. Omba sana. Utapata hitaji la moyo wako. Sawa. Achana na maneno ya watu. Achana na kuongopea watu. Ishi maisha yako. Mungu atakupa yule ambaye ataifanya safari ya maisha yako ya mahusiano iwe nuru na utayafurea sana mapenzi yako. Wacha majivuno Samira kwa hali ulionayo. Jichanganye na watu. Muombe Mungu. Utapata mume mwema. Ah. Msikilizaji nilishtuka. Ni kama aliniona kwamba nimeenda kwa mganga sikuamini kabisa maneno yake. Nguvu ziliniishia nikadondoka chini na kupoteza fahamu kweli sikujua nini ambacho kilichoweza kuendelea. Ndio kuja kushtuka na kujikuta nipo nyumbani. Kumbe Hasani akanirudisha kwetu. Alikuwa amenirudisha kwetu. Uzuri nyumbani alikuwa anafahamu. Mama aliponiona nimeamka akanifuata. Akasema mwanangu jamani kimekupata nini tena? Bona sielewi kabisa. Kiukweli nilishindwa kuongea msikilizaji. Nilishindwa kuongea nini zaidi tu nilibaki nalia. Sababu maneno yale ya Hasani yalikuwa kijirudia rudia kwamba anakwenda kumoa Sofia. Kiukweli nilipata hasira nikainuka kitandani nikachukua kisu na kutoka mbio mbio. Yaani kiukweli nilichanganyikiwa mimi. 
nilichanganyikiwa Samira mimi ukutembea na gari lakini sikio nilijikuta nakimbia barabarani kama mtu nilikuwa nimechanganyikiwa. Na ilibaki tu kuwa gumzo barabarani. Basi kuna watu walinikamata na kunirudisha tena nyumbani. Nadhani mama aliwatuma wanirudishe lakini nilikuwa ilikuwa ni shughuli pevu sana kunirudisha nyumbani maana njia nzima nilikuwa nalopoka tu. Yaani ilikuwa kama mwehu kama nimechanganyikiwa. Nawaambia niacheni naenda kuua mimi. Hamna waganga, niwezi tu. Wote wanandanganya danganya. Niacheni, acheni. Niacheni nikawa uwe. Yaani ilikuwa anataka kwenda kuua waganga kwa sababu walikuwa wanandanganya tu. Wanakula tu hela zangu. Watu waliacha shughuli zao na kuanza kunitazama wengine wakanirekodi kabisa kwa ajili ya kupata umbe wa kuweza kulijadili. Nilingizwa mpaka ndani. Mama kanipeleka chumbani na kunifungia mlango aliofia labda naweza kutoka tena maana nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Basi nilikaa kama wiki moja bila kutoka nje. Wakati wote huo nilikuwa nikimpigia simu Hasani. Lakini Hasani hakupokea na baadaye aliamua kunibloku kabisa. Basi niliamua kuendelea na maisha ambapo siku hiyo nilienda zangu kazini lakini kufika mapokezi nilipewa barua ambayo ilitoka kwa mkurugenzi haraka sana nikaichukua na kuisoma. Barua ile ilinitaka niandike barua ya kujieleza ya kwanza kujidharilisha kama mfanyakazi wa kampuni ile kubwa nilijidharilisha hivyo ni sawa na kujidharilisha kampuni yao alafu jambo la pili ni kukaa bila taarifa yoyote wiki nzima nyumbani kutokana na mawazo niliyokuwa nayo sikutaka tena kuendelea kujichosha nilichofanya niliandika barua kwa cha kazi rasmi kabisa kabisa na sikuwa nadhiki kiasi hicho niliomba kuacha kabisa niwe huru maana nilichoka kuendelea kuibika ibika na sikutaka kuendelea kuwa gumzo maana watu wameshajua kwamba nilishajidhalilisha hivyo wangeanza kunisema sema na kunivunjia heshima kama zamani sikutaka kabisa basi maisha yaliendelea japo kiugumu ugumu kwa upande wangu maisha ilikuwa ni magumu sana kutokana na mawazo kwamba umri unazidi kwenda na natanipa heshima mimi kama wanawake wenzangu. Hiyo ndio ilikuwa neno langu kila siku kujiuliza nitaolewa lini. Mwaka mmoja ulipita ambapo baba alinifungulia duka la nguo. Hivi jioni nilipendelea kwenda kukaa dukani kwangu wakati wa mchana. Ndio mara nyingi niliwaachia wajiri wangu wauze. Basi siku hiyo dukani hapo aliingia mvulana wa makamo kiasi kama miaka 34 kwa kumchisia hivi alikuwa ni umri lika na la kwangu akawa anachagua chagua nguo mpaka kufikia mwisho nilipiga hesabu alinunua nguo za milioni moja na kama laki tano kumtajia tu alitoa bila hata kuomba punguzo basi nikaagiza vijana wa ajiri wangu wamsaidie kubeba mpaka nje kwa nizi ilikuwa ni nyingi na thamani Asante sana kaka. Umekuwa mteja mzuri sana kwangu kwa leo. Umekuwa mteja mzuri sana kwangu leo. Akanambia ndio. Ni kutokana na ubora wenu wa kazi kiukweli nimevutiwa sana na nguo zenu. Na unaonekana unatoa bidhaa uturuki huko si ndio? Nikamwambia ni kweli boss. Huwa naagiza uturuki za kiume na za kike na nyingine pia huwa anaagiza kutoka Oman. Oh. Wow. Ongera sana. Nashukuru sana nitakuwa nakuja hapa mara kwa mara au kama labda una page ambayo una poste poste mara kwa mara ukileta mizigo mipya basi naomba nishiriki na mimi niweze kuona. <laughs> Usijali nipe namba zako hilo group langu linahusika na hilo. Maswala simoleza nitakuunga. 
basi yule kaka akanipatia namba zake tukafahamiana pia kwa majina alikuwa anaitwa Othman Ule ndo ukao mwanzo mimi na yeye kuweza kujuana naye Othman kwa sababu kweli kwa ni baada ya pale nilimwaga nilimuunga kwenye group langu pia akanifuata na private tukao tuna chat mpaka kupelekea kwa marafiki Alijitambulisha kwangu ya kwamba ni mfanyabiashara na ana kampuni ndogo ya uuzaji wa magari anamiliki yeye mwenyewe Hivyo hakuwa mtu mwenye njaa alikuwa na uwezo wake wa kifedha Kikweli mimi na Othman tulizidi kuzoeana mpaka ilifikia mahali alinitaka kia mapenzi na akanieleza historia yake kwamba ana mtoto mmoja wa kike alizaa na mkewe lakini walitengana hivyo anahitaji mwanamke ambaye atampenda mwanae kwani binti yake huyo mwenye umiaka kumi alikuwa akimpenda sana kutokana na uchungu wangu wa kutamani kuolewa niliyakubali yale aloniambia Uthmani na nikamwidi kwamba nitakuwa mama bora kwa huyo mtoto wake na ushauku yangu nikitaka kumfahamu mtoto huyo na hakusita alimleta mpaka dukani kwangu mwanae mwanae alikuwa anaitwa Jasmine hivyo tulianza kuzoeana kila mara kija dukani kwangu anakaa na mpango nzuri katika hali ya kujituma nionekane mwema sana kwa baba yake nionekane mwema kwa baba yake afanye haraka sana masuala ya ndoa nioe sasa siku hiyo nikwa dukani nilienda asubuhi kwani kuna mzigo nilitakiwa kupokea mara alinipigia simu Uthman na kuniambia kwamba Samira mpenzi wangu nenda shuleni kwa kina Jasmine kuna kikao mimi na Tharula leo oh kusu hilo mbona ina shida wacha ni wai basi kweli haraka mtoto wa kike niliacha nilichokuwa nakifanya nikapanda kwenye gari na kuwai huko shuleni kusikia kikao cha nini nitaka kwenda kusikia kwa kikao kinahusiana na nini nilipofika nikajitambulisha kama mama kwa Jasmine na nimeambiwa kuna kikao ndipo mwalimu akaniambia Mbona <sighs> mm. atufahamu Sijapata taarifa kama kuna ujio wa mzazi wa Jasmine na wala hatujaita mzazi wake labda ukamuulizie darasani Eh <sighs> kiukweli nilishangaa maana babake aliniambia kwamba amepigiwa simu lakini shuleni wanasema kwamba hawana taarifa. Hivyo tukaelekea darasani kuulizia. Kufika alitoa Jasmine akaulizwa na kujibu ya kwamba aliomba simu kwa mwalimu mwingine akampigia baba yake ni kwamba kitu kinamuuma. Basi aliruhusiwa nikaondoka naye ambapo badala ya kwenda naye dukani ilibidi kwanza nimpe taarifa baba yake. Nimpeleke nyumbani kwao kwanza na akaniambia kwamba anakuja. Hivyo tukakutana nyumbani. Basi nilitangulia mimi kuweza kufika. Jasmine akafungua mlango tukaingia. Kwanza nilimwandalia uje mzuri na kumpatia raka sana. Nikaenda kumnunulia dawa za kumpunguzia maumivu, yani nilikuwa heka heka. Utadhani labda ni mwanangu wa kumzaa. Yote hayo ni kumridhisha mwanaume azidi kuweza kunipenda na anioe. Basi baada ya muda Othman alifika akiwa na bidhaa za nyumbani. Hivyo nilizipokea na kuingia jikoni kupika. Japo haikuwa kawaida yangu nyumbani kupika lakini kwa hapo Nilijikaza mtoto wa kike na kupika vizuri kabisa bahati njema na Jasmine alikuwa akiendelea vizuri. Hivyo tulikula kwa pamoja. Sasa tulipomaliza wakati wa kuondoka Uthmani aliniita chumbani kwake. Japo nilikuwa naogopa lakini nikaenda. Alinitaka tupumzike. Mimi nikaambia nimechoka kutokana na kupika na shughuli zingine. Basi ni bitu nikubali, mimi nikumridhisha Osman. Sasa katika kupumzika, si akaanza kunishika shika, mara nimeambia nipunguze joto mara sijui yana alionyesha dalili zote za kunitaka kimwili pamoja na ukubwa wangu wote huu jambo hilo kwangu lilikuwa ni zito sikuwa kabisa lakini kwa ajili ya kuitaka ndoa na kumridhia Osmani ni atu anioe nikasema hapana Osmani hili jambo tutafanya tukishaoa na tafadhali oh Samira mimi ni mchumba wako hupaswi kuona wasiwasi na kuoa Samira wangu basi maneno yale matamu ya Osmani nikajikuta na lainika na kumpatia mwili wangu kuwa ndo burudani kwake. Tulifurahia pamoja burudani mpaka usiku. Nikaenda kuoga lakini hakuishia pale tu. Tulitoka na kwenda kupata dina pamoja na Jasmine. Na sikutamani kurudi nyumbani. 
Nilirudi tena nyumbani kwa Uthmani kulala huko huko kwani mapenzi alininoga nyie. Mapenzi alinoga baina yangu mimi na Uthman. Sasa kesho yake nilipo nikarudi nyumbani. Mama alinishangaa kwani haikuwa kawaida kwangu kulala nje na nyumbani. Mama kaniambia Samira, sikuelewi mwanangu, tuseme ndio lilala kwa huyo mwanaume wako au? Nikamwambia mama acha hizo jamani bahati mbaya tu nimegundua mama mapenzi kweli hayarogwi. Hasani aliniambia ukweli. Yaani sitaki tena masuala ya waganga mama sasa hivi mapenzi yangu naona yananiendesha mimi mwenyewe bila hata mganga. Na furahi sana mama jiandae wiki ijayo. Kaniambia kwamba analeta barua mwezi ujao ndoa. Basi mama alifurahi sana kupata ile taarifa kutoka kwangu. Na yakaonesha shauku kubwa mno ya kujionea mazuri kwangu. Basi yalitimia kweli. Wiki iliyofuata Uthmani alituma wahenga, washenga kwetu kutoa barua na mahari. Hivyo ilibaki swala ndoa tu kama ilivyokuwa kwa, kwa Murshid. Moyo ulienda mbio. Wasiwasi ulinijaa. Lakini niliamini niliamini kabisa kwamba wakati huu nitaolewa. Nitafuta lile swali langu linalojiuliza siku zote. Kwamba nitaolewa lini na hatimaye nitaolewa. Baba yangu ambaye alikuwa mara nyingi nchi za nje alirudi pamoja na ndugu zangu wengine wote walifika wakanipongeza kwa kupata mchumba na safari hii naolewa sasa basi nilianza sherehe pale kitini pati nilifanywe kaja send off kama kawaida ambapo baba alinizawadia vitu vingi sana hivyo ikabaki ndoa tu nilianza kukaa ndani na siku hiyo wifi yangu dada wa Uthman pamoja na mtoto wake yule Jasmine walikuja nyumbani kuniletea piko na nguo ya kuvaa maandalizi ya harusi alipamba moto Hatimaye siku ya harusi ilifika ambapo asubuhi Othman alinipigia simu na kuniambia maneno matamu eh kunikaribisha sasa kama mkewe na hakuacha kuniambia kwamba ananipenda sana. Ananipenda sana. Nye, yeah. <laughs> basi tu. Furaha niliyokuwa nayo moyoni kusema kweli haielezeki bali basi walifika waandaaji watu maalum wale wasomea upambaji ndio waloweza kuandaa na waliniandaa mimi pia kuanzia nguo mpaka mapambo nilivaa vitu vya thamani juu mpaka chini ile ni gari mkaribia milioni sita watu walijaa watu walijaa maana mama uh, kaka zangu pia baba wote walialika watu wao wa karibu hivyo watu wakawa wengi kweli kweli Muda ulivoadia mara nikasikia vigeregele vimekazana ndipo nikafunua pazia na kutazama nje kipenzi cha moyo wangu alikuwa ameshafika Uthman kuja kunipa heshima nilikuwa naitamani siku zote za maisha yangu basi nilijawa na furaha kila dakika ndipo nikatulizwa chini nikae kusubiri ndoa huko nje inafungishwa ndoa Lakini kabla ndoa walikuja wale wawili, watu wale maalum kuja kuuliza kama nimekubali ili ndoa ifungwe. Hivyo nilipewa fomu ya ndoa ya kujaza haraka nileka sign kisha watu wale wakaondoka tayari na ndo kwenda kuendelea na hayo mambo mengine. Basi kweli zilipita dakika kama 15, hali ilikuwa kimya, yaani hapa kuendelea chochote. Lakini niliamini kwamba mazuri yanaendelea. Hatimaye lisali moja lilipita ndipo mama akaja chumbani kwangu nikiwa na watu wengine. Akaniita pembeni. Nikamwambia mama vipi mbona bado tu ndoa inafungwa mpaka saa hizi? Mama kadibia ndoa gani? Hebu mpigie simu huyo mumeo. Ametaka ndoa ikafungiwe msikitini. Watu wakatangulia. Ye na baba yako wakawa mwisho. Lakini cha ajabu kaja kaka yako alitangulia kuweka mambo sawa. Kasema kwamba baba yako na mumeo hawajafika eneo husika mpaka sasa hivi. Hey. Nilishtuka. Pozi ilikanisha haraka nikachukua simu na kumpigia Uthman lakini simu iliita bila kupokelewa. Mama naye akawa anampigia baba kimya. Kiujumla hawakupatikana nguvu ziliniishia niliona aibu upya mbele yangu. Sikuweza kuivumilia hii aibu. Nilianguka kisoma kweli nikapoteza fahamu. Ilipita muda mrefu sana. Hatimaye nikaja kupata fahamu. Ambapo nilijikuta nipo hospitalini. 
maana nilivalishwa mpaka nguo za blue. Nilikurupuka na kuanza kuita mama, mama. Ndipo alipokuja mguzi mmoja na kunitazama. Akaniambia kwa ukali lala wewe. Nikasema sitaki kulala nipo wapi hapa nataka kwenda nyumbani nikaolewe. Ni siku yangu ya harusi leo. Bila shaka mme wangu Uthman ananisubiri. Nilizungumza hivyo. Mguzi yule alishangaa. Kwanza kanisogelea na kunyonyesha mkono. Akawa ananiwekea mara kidole kimoja, mara viwili, kisha ananiuliza na mimi nikawa na mjibu. Akasema siamini jamani, atume umepona. Nikamwambia nimepona. Kwa nini naumwa nini? Muguzi yule akashika simu na kumpigia mtu ambaye sikujua ni nani. Akamtaka aje hapo hospitalini haraka sana. Kweli baada ya nusu saa alifika mtu huyo ambaye kumbe ilikuwa ni mama yangu. Nilipomuona nilimkumbatia, naye akanikumbatia kwa, kwa furaha sana. Akaniambia mwanangu jamani umepona hata siamini na mshukuru sana Mungu. Adilia mama, kuonesha wazi ya kwamba alikuwa na furaha sana baada mimi kuweza kuzinduka. Nikamwambia mama mbona unanichanganya? Mbona unanichanganya? Uthmani yuko nyumbani, tukafunge ndoa au Nilipoliza hivyo mama akaniambia mwanangu imepita muda mrefu sana. Tokea tukio hili litokee. Ulizimia mwanangu na ulipokuja kuzinduka ukawa hujitambui. Pale ulipokuta tupo kwenye mazishi ya baba na kaka yako ukazimia tena na kupata ugonjwa wa kama ugonjwa wa koma. Kilo kiamka ukawa kama kichaa unaongea vitu vya jebu ajabu na imepita muda mrefu sana mwanangu mpaka leo. Eh? Kweli mama sikumuelewa, nilishangaa, niliona haya ni mambo mapya kabisa kwangu. Nikamwambia mama, hebu acha hizo bana. Ba, 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 baba mifanyaje? Unasema ni muda mrefu umepita? Niko hapa hapa. Kiukweli nilipiga kelele. Nikabidi Ness amwambie mama aniache kwanza si ni hadithi kilichokuwa kimetokea. Yule Ness akanichoma sindano ya usingizi kwanza nikae sawa. Ataniadithia jinsi ilivyokuwa. Bas kweli nikakaa sawa. Nilikuja kwa mka baada ya masaa kadhaa na kumkuta mama yangu amekaa kando ya kitanda. Nilichukua nimelazo. Huko ameshika mkono wangu na ghafla mama akashtuka. Akaniambia Samira mwanangu, nakuombea upone sasa jamani mwanangu. Aliongea hivyo mama huko akiwa analia. Ndipo na mimi nikamjibu nikamwambia sawa, acha kulia mama, sitolala tena na kuahidi nitajikaza na kupambana. Nitapambana kuupokea ukweli. Naomba uniambie kimetokea nini mama. Mama alinitazama na kunieleza ya kwamba ilikuwa baada ya siku yangu ya harusi mpaka nikapoteza fahamu nilipelekwa hospitali na wakati huo kaka yangu Hamza ikimbidi aende kumtafuta baba na Uthman wameenda wapi baada ya masaa 24 na maanisha kesho yake ya muda kama huo mama na kaka Rafael walipokea miili ya watu wawili baba na kaka Hamza waliuawa ambapo kisa alichoelezea mmoja wapo kwamba amewakuta Hamza alikuwa ameuawa na baba akiwa hoi ndipo kumuliza baba akaeleza kwamba Uthman aliwaambia waondoke kwa siri akampe pesa la sivyo hato niona kwa maana nitaumbuka tena ndipo baba kwa kuhofia mwanae kupata aibu kwa mara nyingine tena baba akakubari kuondoka na Uthman kwa makubaliano Uthman akapatiwe pesa lakini Hamza alipoona alikuta tayari mzee wao ameshamkabidhi pesa na anamtambia kwamba hakuwa na lengo la kuweza kumuoa Samira bali nitapeli tu alikuwa kazini ile nyumba anayokaa sio ya kwake alipanga tu hivyo yeye na binti yake wapo kwa ajili ya utapeli tu ndipo Hamza kwa jazba alitaka kupigana naye lakini kumbe Uthman alikuwa na watu hivyo alimpigia risasi mfululizo ndipo baba yao naye kwa pressure alianguka na kuzidiwa mpaka wa Samalia wema walipokuta naye alipomaliza kueleza akapoteza fahamu basi nikaelezwa kwamba nilikuwa nikipata fahamu na kuzinduka mara nilizinduka mara na zimia 
Sasa nilipozinduka nikaambiwa baba amepoteza maisha pia nikapoteza tena fahamu. Kwa hayo ndo yakawa maisha yangu kwa muda mrefu. Basi baada ya mazishi maisha yaliendelea. Maisha yaliendelea wao wakawa wananiuguza mimi. Ndipo baada ya mwezi mmoja mama alifuatwa na wageni nyumbani ambao walijitambulisha kama wenye nyumba kwa maana ile nyumba imeuzwa. Mama alishangaa sana ndipo kuuliza hati alipewa ile ambayo niliweka saini siku ya harusi kumbe kutokana na furaha ya harusi sikusoma nilidhani kile ni cheti cha ndoa na kuweka sign lakini kumbe inasemekana ilikuwa ni hati ya nyumba Othman alitaka hati mpya akajitambulisha kama ni mtu wa karibu wa familia yetu ndipo ikahitajika saini yangu ili hati itolewe nyingine jina jingine hivyo nikajikuta tu nimeweka saini na wakati huo mama hakujua hati halisi niliweka wapi kwani baba alishanipatia nyumba ile ilikuwa ni ya kwangu hivyo mama alilazimika kutoka kwenye nyumba ile kwa hiyo waliangaika na kaka Rafael polisi lakini baada uchunguzi na maneno ya watu walidai kwamba Othman anajulikana ni tapeli tena tapeli mkubwa sana na aliwahi kufanya utapeli eh, nchini miaka mitano nyuma na akakibili Marekani na sasa alirudi kuongeza utajiri kwa njia hiyo ya utapeli na amekimbia haijulikani ameenda wapi. Mama ikabidi sasa akaishi nyumbani kwa kaka Rafael. Lakini maisha kwake yalianza kuwa magumu. Mke wa kaka huyo ambaye ni Rafael alibadilika baada ya kuona sasa mumewe ndo anatengeneze ana, anategemewa. Alianza maringo na kumsimanga mama pamoja na mimi kwamba sitopona. Ilifika mahali hadi kaka naye alichoka kunitembelea hospitali. Hivyo ni mama yangu tu ndo alibaki kusimama na mimi mpaka hapo nilipoamka tena. Kiukweli nilumia sana kupita kiasi. Ina maana maisha yetu sasa ni ya kumtegemea kaka Rafael sina chochote duka aliniambia kwamba lilivamiwa na bidhaa kuibiwa hivyo hakuna jinsi zaidi tu ya kuvumilia masimango ya mke wa kaka yani wifi Nilimshika mkono mamangu na kumuomba msamaha. Nikamwambia nisamie mamangu. Mimi ndio chanzo cha wewe kupitia magumu. Ulikuwa na kwako tena pazuri na kwaidi mama nitarejesha kila kilichopotea. Nitatafuta kwazi kazi kwa nguvu zangu zote. Mama hakutaka kunilaumu. Kikubwa tu kwamba nimepona. Ilikuwa ndio furaha yake. Baada ya wiki moja madokta walipojiridhisha kwamba nimepona wakaniruhusu kurudi nyumbani. Ambapo alikuja kaka Rafael na mama kuweza kunichukua kurudi nyumbani. Wif wala hata kuja ndipo nilipoamini maneno ya mama kwamba recho aisi amebadilika. Tulifika mpaka nyumbani msichana wa kazi alitupokea kwani kwa wakati huo Wif alikuwa kazini na nilikuta tayari umeshapata mtoto hivyo msichana wa kazi ndo alikuwa akibaki na mtoto pia. Mama aliniandalia maji ya kuoga na akaniogesha kabisa, alinisugua kisha akanipatia nguo ya kuvaa na kunitaka nitulie. Alafu yeye akaenda kuniandalia chakula na nilipokula nililala tu. Nililala tu kupumzika huku akili yangu ikiwa inawaza mambo mengi mno kupita kiasi. Basi maisha mapya yalianza. Baada ya wiki moja kaka alienda kunifanyia shopping ya nguo. Alienda kunifanyia simu. Shopping ya simu, viatu na vitu vingine vya umuhimu. Na kuanzia hapo ndipo nilipoanza kuiona rangi halisi ya Recho. Kumba Recho ni mtu aina gani? Recho hakuonesha kufurahia kabisa kaka mimi kuweza kununulia vitu hivyo. Na Recho alijidhihirisha wazi wazi kesho yake ambapo ilikuwa ni Jumapili kaka alitoka tu ndipo akanifuata chumbani na kuniambia wewe umesababisha mpaka familia yenu mifilisika naona sasa umekuja kutufilisi na sisi eh Nikambia Recho umekuwaje ufi yangu baada unipe pole kwa ile tokea nimefika hapa hata pole hakuna licha kwamba wewe ufi yangu kumbuka wewe ni rafiki yangu sana Nilimwambia hivyo Recho Recho akaguna kasamu <laughs> sizani kama hata ningekuwa ni wewe ungekubali kuwa na rafiki aliyejaa mikosi kupita maelezo mzee mzima mvi zinakunyemelea si wa kuolewa kila ukitaka kuolewa ni mkosi jiulizo na miaka mingapi 
kama sio saa 4 basi saa 5 uze unapiga hodi sikiliza sikubali nikae na mikosi kwenye nyumba yangu kama wewe hapa aliniambia maneno hayo ambayo yaliuchuma moyo wangu na kisha akaondoka zake Kiukweli Samira nilikuwa nakitembelea gari kefahari sasa natakiwa kutembea umbali mrefu tena kwa mguu kuuza vitafunwa kila tu nilopiga nilikuwa nikimlani sana Uthman kwa kuyabadili maisha yangu nilikuwa namlani sana 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 Nilimlaani Uthman. Nie, maisha haya. Basi wifi yangu aliniambia maneno hayo ambayo yaluchoma sana moyo wangu na kisha akaondoka zake. Mimi sikuwa na jinsi nilianza kulia. Sababu yote haya ilikuwa ni makosa yangu. Sina kumlaumu na stahiri kudharauliwa pia. Basi nilipata hasira nikaamua nipambane ambapo kwanza nilienda kule kwenye nyumba yetu ya zamani ambapo nilikuta wafanyakazi wakisema kwamba bosi wao huwa hakai pale bali anaishi Dubai pale anakuja tu mara moja moja sana. Basi nilitafakari nikaona haina haja kama kosa nimefanya mimi mwenyewe. Nikaacha na kuingia mtaani kuanza kutafuta kazi. Sikuona vieti tena. Hivyo kampuni mbalimbali nilizoenda kuomba kazi hawakuniamini kama nimesoma na hawakujisumbua hata kunifanyia interview walinikatalia wakidai kwamba wanataka vieti. Kutokana na ugumu wa maisha, kwani kaka ilifikia wakati akawa anatupa huduma ya kula tu matumizi mengine ili kosa na vile nilizoea maisha mazuri sasa kwangu yalikuwa ni magumu kiasi kwamba nilirudi katika ile kampuni yangu ya zamani nilikuwa nafanya kaa kwani walinifahamu juhudi zangu kufika nilimkuta Murushi ndo amekuwa boss aliwekeza na baadaye akainunua kabisa kampuni ah mimi sikujali nilipoingia nikaenda kwa boss nikamweleza kwamba naomba kazi Murushi alinitazama kama vile anijui na kudai kwamba nataka vieti licha ya kwamba ananijua lakini alikusudia kunikomoa tu Nikambia Murshid, kumbukumbu kumbu zangu zinaniambia kwamba uliwahi kuwa mpenzi wangu. Kiasi kwamba ilibidi toane, lakini kashindikana. Haya, ugomvi baina yetu uko wapi? Nina hali ngumu kwa sasa. Naomba kazi. Unafahamu kama mimi ni msomi na nina vitu vyangu, lakini katika matatizo yalotukuta, kuhama kama vimepotea, naomba unielewe. Murshid akaniambia huo mkosi uliokuwa nao, unataka kuleta kazini? Unadhani mimi nimeshindwa kukoa? Nani atakaye kukoa Samir? Wewe utaishi maisha yako yote huto kaolewe na mkosi wako. Na sasa ndio ndoa tu unashindwa kuipata. Wewe mkosi mpaka kwenye maisha yako. Pole sana. Sina kazi ya kukupa bila vieti. Naomba uondoke hapa Samir. Ah. Niliumia sana. Basi nikainuka nikatoka nje. Nikakutana na wifi yangu Recho bado anafanya kazi pale alinicheka ni kama vile alikuwa anajua kilichonikuta nikaondoka na kuacha mada wakinijadili na kunicheka kweli kweli niliwaza nifuatilie vieti vyangu katika chuo nilichosoma lakini hakikuwa nchini nilisomea nchi za nje pia gharama za kukipata na wakati huo sikuwa na pesa niliamua tu kuacha kazi na kuomba kazi mtaani tu lakini hali ilikuwa ngumu kila mahali pale nishinda. Baada ya kama mwezi mmoja ndipo nilipofanikiwa kupata kazi kwenye bekari eneo ambalo walikuwa wakiandaa mikate na vitafunwa vingine. Hivyo asubuhi naenda na kupewa mzigo wa vitafunwa kuanza kuzunguka zunguka mtaani. Ilikuwa ni ngumu kwangu kwa siku ya kwanza. Mimi Samira nilikuwa natembelea gari la kifahari jamani 
eti sasa anatakiwa kutembea umbali mrefu tena kwa miguu kuuza vitafunwa kila hatua nilioikuwa naipiga msikilizaji nilikuwa nikimlani sana Uthman kwa kuibadilisha maisha yangu yani kila wakati nilikuwa namlaumu namlani nilikuwa nalipo kiasi cha shilingi 1500 kila siku sawa sana shilingi laki moja na 1500 kwa mwezi pesa ndogo lakini kwa kuwa nilikuwa nikiishi kwa kaka yangu kula juu yake hivyo pesa yangu <laughs> ilikuwa kama tu ya vocha kununua vocha nguo pamoja na kumsaidia saidia mama yangu baadhi ya vitu licha biashara hiyo ambapo kwangu mimi niliona ni ya kujizalilisha na ilikuwa ina malipo madogo lakini bado ufi yangu Rachel alionyesha chuki vile vile kuniona natoka asubuhi narudi jioni alianza chokochoko kumwambia mumeo ya kwamba nimepata kazi nimeanza kiburi kazi za nyumbani sifanyi hivyo kaka akanijia juu sana na kunitukana akaniambia kwamba nifanye na kazi za nyumbani kwa ujumla wote walikuwa wakali kuanzia kaka mpaka wivi na hiyo ni kutokana na kujua ya kwamba kwa wakati huo sina tegemezi zaidi ya pale kwao kaka kwa hasira akaniambia nichague kuacha kazi nikae nisaidiane na kazi za nyumbani au nihame pale kwake kama tayari nimeshaanza kujikimke maisha nilumia sana sio mimi peke bali hata mama yangu aliumia lakini hakuona jinsi mama alinifuata na kuniambia pole sana mwanangu haijalishi upo kwenye hali gani lakini daima ni itakuwa upande wako mwanangu kubaliana na kaka yako acha hiyo kazi tukae tu kama unavyotaka Nikamwambia mama hapana. Mama, naondoka. Tumekaa hapa. Wewe mwenyewe umeona. Ukiachilia mbali swala la kula, nini kingine unatupatia? Hm? Licha ya kwamba una uwezo. Kiukweli msikilizaji nilikataa kabisa kuacha kazi. Nikapanga nguo kwa ajili ya kuondoka. Lakini mama hakutaka kabisa kubakia kwani naye alichoka masimango ya mkwe wake. Mama aliamua kuondoka na mimi. Ambapo kwanza nilimwacha na kwenda kuweka mambo sawa, kutafuta chumba na kununua japo mkeko wa kuweza kuanzia maisha. Kisha ndipo nika mfuata mama yangu na kumwambia twende sasa. Tukawaacha nyumba yao. Maisha kwetu yaliendelea mpaka nilizoea kazi yangu hivyo nikawa nazunguka maeneo tofauti tofauti bila kuona aibu ilifika kipindi nilizoea kuchekwa na maneno yote nikajionea ni sawa tu kikubwa nafanya kazi na mwisho wa mwezi napata mshahara wangu maisha yanaenda japo kiugumu gumu sana ilipita miezi sita wakati nipo kwenye matembezi yangu kuuza biashara mara nilifika eneo la barabarani ambapo natakiwa kuvuka kwenda upande wa pili. Mara ghafla wakati nasubiri magari ya pite, lilipita gari ambalo nilimuona dereva wa gari hilo ni Uthmani. Nilishangaa, nilichanganyikiwa. Nikakumbuka ya kwamba mbwa yule ndiye aliyeniharibia mimi maisha yangu. Nikaanza kumuita. Eti kuna likimbiza lile gari nikiwa na na, na, na deli langu la vitu vitafunwa. Hata sikujali kuonekana kituko njiani, mi nilijali ni mpate Othman. Anieleze kisa cha kunifanyia hivyo vile alivyokuwa amenifanyia. Basi, bahati nzuri kwa mbele kulikuwa kuna foleni. Hivyo gari lile likaweza kusimama. Na alipoona na mkaribia, akafunga vio. Nilikasirika. Nilipolifikia lile gari nikaanza kupiga piga vio vile, maana vilikuwa ni vyeusi. Ni yangu ni mdhalilishe kabisa. Wakati huo watu wakinishangaa kwa vurugu nilikuwa nimeanzisha pale. Basi alishuka Uthman akiwa amevaa miwani kisha kaivua sasa. Alipoivua ndipo nikamtazama vizuri. Kumbe hakuwa yeye maskini ya Mungu. Nilikuwa nimefananisha mawazo yangu yote nilijua kwamba ni Uthman. Kwa sababu nilikuwa namwaza sana. Uthman kanyeribia maisha yangu matokeo yake mpaka nimefananisha na mtu. Nikambia samani kaka. Naomba unisamee. Nimekufananisha. 
Akanembea sawa ni itakusamea lakini vipi? Hivi ulivu nijezia watu kama na haitoshi umeweka alama kwenye vyo vya gari yangu kwa kelele zako hivu na jiroyo. Unawake wa uswaili ni mnamatadizo gani? Unatafuta pakutokia pa kimaisha, sendio? Unataka kutrendi, sendio? Kiukweli ni ilumia ilivu niambia hivyo ya kwamba wanawake wa uswaili ni kwa maana na unekana ni mswahili leo hii. Nimekuwa hivyo mimi. Niliumia sana. Basi kwa asira nilishika mkono, akanipandisha kwenye gari. Kwa kinguvu mno. Nilishangaa. Huku atuwa kishangaa dililangu la vitafunwa. Likiwa limianguka pale. Nikamambia kaka naomba. Nisame. Na kuomba tafadhari. Nisame kaka angu. Lakini hakunisikiliza. Aliwasha gari na kondoka. Tulinda moja kwa moja mpaka polisi. Ambapo li nifungulia kesi ya kwamba ni memdhalilisha na kumaribia kiocha gari yake. Msikiliza aje. Ukiangalia na nilionekana wakawaida tu. Nika tupiliwa ndani huko. Nililia lakini hakuna msaada mkubwa niluweza kuupata. Sasa natoka aje. Kazi yangu itakuwa aje. Mama yangu ate nitafuta bila kujua ni kwa hapi. Niliumia sana. Siku ilikuwa mbaya sana kwa upande wangu. Kwani nililala kule kituo cha polisi na kesho yake yule alionishtaki alifika na kutoa mashtaka yake tena. Nilitolewa ambapo ilinibidi nilipe pesa. Wewe dada na kuhurumia sana utaenda jela hata miaka miwili au utapewa fine ulipe milioni tano hauna ndugu zako wa kulipia. Nililia sana. Nikamwomba msamaha mtu yule lakini hakuonesha kutaka kunisamea. Ndipo nikakumbuka kwamba nina ndugu haraka nikaomba simu na kumpigia kaka Rafael. Nikamweleza kwa nini najua uwezo kunilipia hizo pesa nao. Tulikaa kusubiri nikidhani anakuja lakini baada ya masaa matatu alifika mama yangu kituoni hapo wakati hata sikumpigia simu. Nikasema mama umekuja nani kakwambia niko hapa? Nilimuliza mama kwa mshangao lakini alinikumbatia tunakuniambia pole mwanangu. Pole sana. Kama mama nimeumia sana jamani mwanangu pole. Nikamwambia mama, mimi sikutaka kukupigia simu wewe sababu nilijua utakuwa na wasiwasi sana. Naomba nisamee mamangu. Akan, mama akaniambia najua. Ulinijali mimi mwanangu, haukujijali wewe. Kweli jana nilikuwa nina wasiwasi sijalala mwanangu zaidi tu nilikuwa nje nikisubiri mpaka asubuhi. Lakini leo hii kanipigia simu kaka yako. Kanieleza nije hapa. Eh? Nikutoe mwanangu. Kwamba ye kaka yako hana muda wa kuja. Kio kweli nilishua pozi. Nilishua pozi msikilizaji. Kwamba kaka hana muda wa kuja. Ndipo nikajua sasa kumbe mimi kumpigia simu kaka na yeka mpigia simu mama kwa maana hataki kuja kuniona. Amenipotezea. Niliumia sana sana sana. Sikujuzui ya machoze alimitoka huku na mweleza mama yale alokuwa menesebu. Mama na yalipigia magoti kumomba mwenye kesi ule ya nisamehe. Kwani hatujimudu kwa chochote kele. Mtu ule liotazama askari na kisha kawambia. Sawa. Pelekeni kesi makamani. Haka fungwa kwanza. Ajifunze. Awe na akili. Hawa na waki hawa osoilini bila kufundisha dabu kwa ane hii. Watazoya zoya. Wacha kajifunze tukutani makamani. Halipo zungumza hivyo kapanda gari laki na kuondoka. Huku mamangu wa kimkimbilia kuniombia msama. Lakini mtu ile ilionduka zake. Na wala hakutaka kusikia msama wetu tuluko tunamuomba. Basi nilipelekwa tena kulala lumande huku mamangu akilia na kudaiwa kwamba naye hatuondoka talala pale pale. Basi kesho yake nikiwa najiandaa kwenda mahakamani mara polisi mmoja alikuja kunitoa 
na kutoka nje nikamkuta mama akiwa amekaa pamoja na yule mtu mwenye kesi Akanambia habari yako Samira nilitaka kukupeleka gerezani lakini nimekaa jana nimefikiria sana na leo nimekuja kumkuta mama yako akiwa amelala hapa akiwa kweli nimeumia sana inaonesha kweli ulikosana nimekusamea nimefuta kesi lakini pia nahitaji muda zaidi wa kuongea na wewe inaonekana na matatizo naweza kukusaidia Aliongea mtu yule yani niliruka kwa furaha na kupiga goti kumshukuru Mungu maana kwangu ilikuwa ni kama zari basi nilipewa vitu pale nilivyoenda navyo simu viatu kisha kuondoka ambapo tulimwelekeza na poishi akatupeleka huko kufika sasa ndipo aliona mazingira ya kwamba nina chumba na kagodoro nina kachumba tu na kagodoro tu vyombo vile vichache vichache nikamweleza machache kuhusu mimi sikumpa habari zote ya kwamba tulikuwa matajiri hapana zaidi tunilibambia juu ya maisha yangu ya sasa Kikweli yule kaka aliahidi kunisaidia kwani nilijua mpaka kibarua nitakuwa sina tena. Sikutaka hata kwenda kuulizia. Alitupatia pesa za kutumia kama laki mbili kisha akasema anafikiria jinsi ya kuweza kunisaidia. Kwani maisha yangu yalimtia huzuni mtu yule ambaye aliitwa Mr. Bennett. Baada wiki moja Mr. Bennett alirudi tena na kunichukua tukaenda moja kwa moja mpaka katika ofisi yake. Alikuwa ni mini supermarket hivyo akaniajiri kufanya fanya usafi pale kufutafuta vitu pia nikaona si haba walau nimeepukana na kuzurula zurula maana jua lilikuwa langu mvua pia ilikuwa yangu kuuza tumekata Nilifanya kazi hapo na wakati huo nilijiapiza kwamba sitotaka tena kufikiria swala la ndoa Nilikubali matokeo kwamba sina bahati na titarzeka nikiwa sijaolewa miaka 35 sasa. Sema kilichofanya ni jione bado nina hadhi. Nilibarikiwa umbo zuri pia rangi nzuri. Ilivutia japo si haba. Sasa baada miezi mitatu siku hiyo wakati naenda kazini mara nilimkuta boss Mr. Benedict. Huwa hajagi mara kwa mara, mara nyingi sana huja mwanzoni mwa mwezi. Sasa sikio nilisikia kilalamika na muhasibu ya kwamba mwezi wa sita anamvumilia anaharibu tu kazi hajawahi kupata kuandaa ripoti nzuri ya mahesabu na ndo kilikuwa kitu ambacho nilisomea mimi hivyo msikilizaji nina uelewaji navyo tena ipasavyo kabisa nikamsikia anasema una sasa wakaguzi wanakuja tunawapa ripoti gani una kazi mpuzu kabisa alikuwa anafoka Mr. Bennett nikaona acha nisogee pale nikaiomba ile ripoti aloiandaa yule muhasibu hata Mr. Bennett akaniambia dada samani Nimeshavurugwa, hatupo kwenye utani. Nakumbuka nilikupa kazi ya usafi. Fanya hiyo kazi yako, haya makaratasi na no, unayechukua nini sasa? Unataka kusafisha makaratasi? Aliniambia hivyo boss Mr. Bennett. Mimi sikukasirika, bali nilionesha tabasamu. Nilipoonesha tabasamu, kisha nikamwambia, "Ni kweli boss, wala hujakosea. Umeniajiri kwenye masuala ya usafi na sio masuala ya uasibu." Lakini kama utojale naomba unipe nafasi niandae ripoti. Naomba ni kitabu cha mauzo ya mwezi mzima niweke hesabu sawa na ripoti pia. Naomba niamini boss. Mr. Bennett alishindwa hata nijibu nini akanitazama na kuniambia be serious Samira. Nikamwambia serious boss please give me chance. I know what I do. Nilipomjibu vile kwanza akashusha pumzi na kumpa ruhusa yule mwasibu anipatie nilichokiomba. Nilipopatiwa nikaenda kukaa zangu pembeni. Ndipo nikakagua kile kitabu cha mauzo na nikagundua penye makosa. Nikaweza kusawazisha kisha nikaenda ku nikaandaa nika ripoti nzuri na kumpelekea Mr. Bennett, alafu baada ya pale nikaenda kuendelea na usafi wangu hata nyuma sikugeuka. Sasa baada ya masaa mawili ndipo nilipofuatwa na msaidizi wa mkurugenzi. Akaniambia dada samahani bosi anakuita amekaa pale nje kwenye kefu. Nikasema sawa. Nilikubali kisha haraka nikaelekea huko. Nilimkuta amekaa kipata chai ya maziwa. Akaniambia karibu Samira. Agiza unachotaka kutumia. Nikamwambia usijali bosi nitakunywa chai baadaye wafanye kazi wakimaliza wao kunywa. Nikafanye kabisa usafi kisha ndipo mimi nitakunywa. Akaniambia pana. So hivyo. Elewa Samira agiza utakachokuwa unahitaji kutumia sasa hivi. 
basi aliponilazimisha sana nikaagiza chai ya maziwa na maandazi maana nilimisi maisha ya kunywa chai ya maziwa inapopatikana nafasi kama hiyo na achaje sasa nikaitumia bosi akanambia Samira nadhani kuna mengi siyajui kuhusu wewe ni msomi au sije kutoa ripoti nzuri kama hii ya leo mpaka sasa nikikutazama na nikitazama ile report I say siamini kama ni wewe Nikasani mimi boss ni kweli nimesoma elimu ya juu kabisa Nahitaji muda zaidi kuongea na wewe Samira kama utojali Kesho Jumamosi unaruhusa kutokuja kazini badala yake ukajiandae jioni katika hoteli ya Twiga saa kumi jioni ukifika tu mapokezi Niulizie utanipata kwa sababu mimi nitafika mapema kabla yako sawa Sawa Kikweli nilikubali kisha pale pale akamuita kijana ambaye alikuwa kwa pembeni na kumtuma kiasi cha pesa kwenye gari na zilipoletwa laki mbili nikapewa Nilishukuru sana kisha haraka nikaondoka hata nyuma sikuweza kugeuka maana nilikuwa naona aibu Nikajikuta tu na cheka cheka peke yangu kwa sababu kweli Basi siku ile ilipita kisha yake nilianza maandalizi nikakumbuka enzi zangu za kudamsh nilienda dukani nikanunua gauni la kawaida tu nisije kumaliza hela zangu wakati huo nikiwa sijajifunza budget Nilimweleza na mama yangu. Mama yangu kubwa ambalo alinisihi niwe makini. Nikumbuke magumu niliyokuwa nimeyapitia. Kweli nilifika na nikamuuliza, nikaambiwa kwamba ana kikao na wafanyakazi wa pale kwani yeye ndio mmiliki pia wa ile hoteli. Nilishangaa ina maana Mr. Bennett alikuwa ni tajiri pia. Alikuwa ni mtu poa sana licha utajiri wake alipenda kujichanganya na watu kana kana kwamba ilikuwa ni ngumu sana kumjua kama ni tajiri basi niliwekwa mahali nikae kuweza kumsubiri ambapo hudumu waliniuliza nataka nini lakini uzuri nilitoka nyumbani nikiwa nimeshiba hivyo pale niliagiza kasoda tu baada ya kama dakika 20 alikuja Mr. Bennett tulisalimiana na bila hata kupoteza muda Aliniambia kwamba ni msimulie kila kitu maana alishabaini siri ya kwamba kuwa mimi ni msome. Nilifumba macho nikajikuta na kumbuka sasa magumu nilipitia. Aibu nilizosipata. Machozi alinitoka msikilizaji nikashindwa hata kuongea na Mr. Bennett. Ndipo Mr. Bennett akanifuta machozi na kuomba nimweleze historia yangu. Akanambia tafadhali usilie Samira. Inaonesha umepitia mazito sana lakini naomba ujikaze uniambie ma na kwa hili nitakusaidia. Bas kweli nilianza pale kumsimulia. Nilijikuta namweleza kila kitu katika maisha yangu niliyopitia. Kila kitu kilicho nisibu huku nikibubujiko na machozi. Akaniambia pole sana. Pole sana mrembo. Sasa hupasu kulia tena. Bali kwa sasa ni wakati wako wa kucheka na kufurahi. Nadhani tumekutana wote ambao historia zetu zinafanana. Tuna machungu na kuumizwa nitakuelekeza wakati mwingine ila tuanze na wewe kuna mahali nataka tukitoka hapa twende basi ni kweli bana baadaye alegeza vyakula tukaanza kula kama kunifariji kisha tuliondoka pale akidai kwamba kuna mahali ananipeleka basi nami nikawa mpole tu tukaondoka pale kwa kutumia gari lake Tulifika mpaka katika msikiti. Ilikuwa ni majira ya saa moja hivi za jioni. Nikashangaa na kumuuliza, "Kanileta pale kufanya nini?" Akanijibu, "Kwanza uh, nahitaji uanze mwanzo mpya. Utubu ulipokosea. Nataka sasa uwe Samira mwenye kumcha Mungu. Hiyo ndio silaha ya kukufanya usirudi ulipotoka." Kikweli nilifurahi sana. Tukaenda, bahati nzuri tulikutana na Sheikh wa pale tukamwelezea kanipa mawaidha kidogo kuhusu imani pia jinsi ya kuswali na kutubu kwa kukosea. Uenda kwenda kwa waganga 
nadharau nilizo nazo ndizo zilizonifanya ni 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 nipate ni, ni sana tabu sana somo liliniingia akilini nikatoka pale nikiwa Samira mwingine sio Samira yule wa ganga wa kienyeji wa zamani Nilirudi nyumbani nikamwelezea mama kila kitu ilivyokuwa. Naye hakuamini lakini nilimsihia kwamba mwanzo tulikosea wote. Ndio maana Mungu akatufundisha kwa tabu tulizozipitia hivyo kwa sasa tuache yale mambo. Mama alikubali. Na niliambatanisha uh, lile na maneno ya Hasani katika vitu alivyonisihi. Ni kuacha dharau. Na wakati huo sikuwa na dharau tena. Hivyo cha kwanza nilitimiza kisha swala la pili aliniambia mapenzi hayarogwi ina maana masuala ya ganga hayafai bali mapenzi ya dhati hujiendesha tu yenyewe maisha yangu mapya yalianza Mr. Benedi alinipatia kazi wasibu sasa katika supermarket yule aliyokuepo aliwekwa kama msaidizi wangu mimi ndo mwasibu mkuu na sikufanya makosa. Nilitendea haki ile kazi miezi mitatu mbele. Akaniongezea mshahara. Maradufu. Kama hatukunibembeleza nisije kuacha kazi pale. Pia akanizawadia na zawadi ya nyumba nzuri yenye vyumba vinne. Tukaanza pale kuenjoy mimi na mama yangu. Tukaanza kunukia maisha ya zamani. Tukaanza kurudi kwenye ile maisha yetu ya zamani. Tulikuwa tukiishi. Japo hatukuyafikia. Wahenga husema mtu wenye matunda daima hupigwa mawe. Kufanya kwangu kazi vizuri, kulimuuma sana yule aliyekuwa muhasibu mwanzo alikuwa anaitwa Yasmini. Kwa kuwa nilimpiku. Wivu limja kana kwamba alishindwa kujizuia ilifikia wakati akawa nikimsalimia haitiki, lakini yote kwa yote hakunishtua kwa msoto nilosota sikutaka kabisa kumwangalia mtu, bali niliangalia kazi yangu kubwa. Sikufanya dhambi za chuki. Niliona ni changamoto tu kwangu za kawaida. Basi Mr. Benedi alitokea kunipenda sana kwa utendaji wangu wa kazi. Alianza kunitumia zawadi ambapo nililewa kwamba ananitaka kimapenzi na misha huku yangu kubwa kuolewa nikawa za uenda ndo mume wangu huyu amenifikia Niko na niacha tunione mambo yanavyokwenda. Basi taratibu taratibu hatimaye alimwa kuniita, tukakutana. Ndipo akanieleza sasa hii moyoni ya kwamba ananipenda na anataka kunioa. Akaniambia aliwahi kuwa na mke, lakini alitengana baada ya kugundua mkeo ni mshirikina. Alikuwa kimloga ili amjengee majumba kifahari. Akasema kama umechunguza Samira Ulipo nieleza kwamba uliwahi kwenda kwa mganga. Nikakuwaisha kwenda kutubu sababu nilianza kukupenda na huwa sipendi mwanamke mshirikina sababu yamewahi kunikuta. Sawa. Ndio maana sikutaka lijirudie. Endapo utakubali ombi langu, naomba nikoe Samira. <laughs> Mwenzenu niliona aibu kujibu. Japo ndoa ndo kiu yangu nikaona nisijivunge kuchezea bahati. Nikakubali na kumomba asinumize kama uliopita. Basi alianza kwa kuleta barua ambapo sikuwa na mzazi wa kiume kwa maana baba yangu alikuwa ameshafariki. Hivyo litakiwa kuwa mbadala ambaye ni kakaangu Rafael. Nilimjurisha kwa kumpigia simu lakini hakutaka kabisa kwani wamecheni zoea kwamba mimi huaga siolewi. Alikakata aliani alikatakata kata kakaangu. Niliumia kupita kiasi. Ikabidi barua upoke watu baki kama vile sina ndugu. Lakini mimi sikujali kubwa nilitaka niolewe tu. Niliwaalika baadhi ya rafiki zangu ambao niliendelea kukutana nao na kuwasiliana nao na wote walitamani kuona na olewa. Basi kwa mara nyingine nilinunuliwa nguo ya harusi nzuri tu ya kuendana na mwili wangu. Lakini bado moyoni mwangu nilikuwa nina wasiwasi. Na waza sijitatimia au la. Basi siku zilienda, hatimaye ilifika siku moja kabla ya harusi ambapo wageni wachache 
wageni wachache rafiki zangu nilioalika walikuja kulala pale nyumbani kuniposhirikiana na mama yangu huko maandalizi madogo madogo yakiwa yanaendelea Usiku hata usingeze siku upata na waza tu kesho nitaolewa au vipi Kila muda nikawa naangalia tu muda kwenye simu Masaa niliona hayaendi ndipo kausingizi kaanza kunipitia lakini kabla sijalala he nikashitushwa na SMS ile ingia kwenye simu yangu haraka nikashika simu na kufungua SMS ile kiukweli nilishangaa nilishangaa kuna kumbe ni SMS kutoka kwenye kampuni ile simu kuhusu huduma zao za Mpesa ya kwamba kutakuwa kuna marekebisho ya mtandao ah nilitupilia simu kitandani huko na kujilaza zangu hapo nikajisemea kwamba sitowaza tena ili niweze kutulia kwani ni kweli usingizi ukanipitia Asubuhi nilipoamka nilianza maandalizi pamoja na wenzangu Uzuri hatukualika watu wengi hivyo kwa sababu tulitosha kabisa kuenea Chai ilipikwa tukanywa sasa na kuelekea ndani kwa ajili ya kuweza kujiandaa sasa nilishangaa mpaka nafika majira ya saa za asubuhi na ndio inafungwa saa saba. Mr. Bennett hajanipigia simu. Sikuelewa. Wasiwasi uganijaa nikaamua kumpigia lakini simu ikawa ipatikani. Moyo ulinienda mbio. Ni ngumu kuzoea kwamba nilisha telekezwa mara nyingi sana. Na sasa niliona kama vile linakwenda kunitokea hilo pia. Kwa hiyo kwangu isinge kuwa ni kitu kigeni. Nilijaribu kupiga tena na tena lakini simu ikawa ipatikani. Nikaona na hapo sasa niende kwa Mr. Bennett huenda kuna kitu. Lakini mama pamoja na rafiki zangu wawili wakanizuia. Wakaniambia unaenda wapi? Hmm? Kwa Mr. Bennett? Hapana, usiende. Waliponiambia hivi nikauliza, "Nisiende? Ina maana mnajua kila kitu au?" Mama kaniambia tulia mwanangu. Ah, Mimi nilishangaa ndipo nikakaa chini na kuambiwa kwamba amekuja hapa asubuhi mtu akijitambulisha kutokea kwa Mr. Bennett akataka kuonana na mimi mama yako na nilipotoka akaniambia kwamba usiku kwa mke leo Mr. Bennett wamevamiwa na nyumba yake inategetea kwa moto imechomwa na watu wasiojulikana hivyo watu wamejeruhiwa wapo hospitalini akiwa na Mr. Bennett nikasema what mama Mbona hujasema muda wote huo ulikuwa ukinitazama tu? Ina maana wote nyinyi mnaujua ukweli. Mwanangu, ndo tulikuwa tunakutafuta, tunatafuta namna nzuri ya kuweza kukwambia. Naomba usilaumu, bali twende tukamuone mwenzio kwa hospitali. Ki kweli nilishwa nguvu. Ikabidi rafiki zangu anisaidie kunishika na safari ya kuelekea hospitali imekaanza. Lakini muda huo nilikuwa nalia tu. Nilikuwa nalia kwa mara nyingine tena maumivu makali mno. Tulifika katika hospitali husika na kuwakuta watu wa karibu wa Mr. Benedict. Wakatupokea haswa, walinipa pole mimi, lakini kiu yangu kubwa ilikuwa ni kumuona Mr. Benedict. Madaktari walizuia na kusema kwamba alijeruhiwa. Na ndugu zake wamesema kwamba anasafirishwa kwenda India kwa matibabu, kwa nini watu ambao wenye pesa hawakutaka tibiwe huku kwamba hata chile wa kupona. Hivyo yupo kwenye maandalizi ya kusafiri haraka. Hakuna dereva wa kuweza kuona na naye. Hapa kuwa na ndugu zake walikuwa wananifahamu. Hivyo mimi ndo ilinibidi sasa nikajitambulishe kwao pindi ambapo nilipokuwa nimewaona. Nikawaambia samahani sana. Mimi naitwa Samira. Ndiye mchumba wa Mr. Benedict ambapo alitaka kunioa leo naomba ni mnipe ruhusa nikamuone walinishangaa dada mmoja ambaye bila shaka alikuwa ni rika langu akasema oh kumbe ndo wewe tulijua kuwa kuna harusi lakini hakuna ambaye alikuwa na mpango wa kuhudhuria hiyo harusi hakuna alikutaka ni maamuzi yake mwenyewe kaacha mke na watoto huko peke yao alafu anakuja huku anataka kuoa hatutaki wifi yetu tunamjua ni mmoja tu yule alimwacha uarabuni sio wewe na akipona hatutoruhusu akoe tena pata shughuli zako wacha kujipendekeza kwenye familia za kitajiri mm. 
pozi lilinisha. Sababu hayo yote Mr. Benedict hakuwe kuniambia kwamba ndugu zake hawanitaki. Nilijua kila kitu kipo sawa na hapo ndo nimejua sasa isa ili niuma. Basi sikukubali kuondoka pale hospitali. Nilikaa mpaka jioni walipokuwa wamemtoa yeye na wengine walojeruhiwa kwa ajili ya safari. Ndipo nilipomwona Mr. Bennett akiwa melazo kwenye kitanda. Anatolewa nje kupandishwa kwenye gari tayari kwa kuondoka usiku huo. Nilishindwa kujizuia nikamfuata huko nikilia japo sikupewa nafasi ni mshike. Lakini mwenyewe alifumbua macho na kuniita Samira. Samira. Yupo Samira hapa. Nikasema ndiyo jamani nipo jamani mpenzi wangu. Hapo kasimamishwa na mimi nikapata kumsogelea. Nikamwambia pole sana mpenzi wangu. Alifanya hivi hakika hafai kabisa. Mr. Bennett akaniambia usijari Samira. Ina uhakika ni mke wangu wa zamani ndiye kafanya haya. Na hisi yupo makini sana. Usiache kwenda kazini. Ungana na mdogo wangu aliyebaki pale mfanye kazi na zaidi nitarudi nitapona na kuja kukoa. Naomba unisubiri. Alizungumza hivyo Mr. Bennett kisha kahisi tena maumivu. Manesi wakamuahisha na kumpandisha kwenye gari kisha kaondoka zake. I say. Nilibaki nalia huku wenzangu pamoja na mama wakiwa na nibembeleza. Nilitamani kwenda naye. Basi nikarudi nyumbani nikamwelezea mama. Benedi alivyo niambia. Naye mama akaogopa na kunitaka niwe makini na zaidi nizingatia alokuwa ameniambia kwamba ni msubiri atarudi. Na kilicho tuumiza kichwa ni kuhusu huyu alikuwa mke wake kama kweli kaamua kumfanyia vile baba wa naye. Sasa mimi itakuwaaje? Lakini sikuogopa nilivaa ujasiri kwamba akiwa ni yeye nitajua jinsi ya kupambana naye tu. Nitajua. Basi baada ya siku kadhaa, siku kama mbili hivi, niliendelea kwenda kazini. Cha kushukuru ni kwamba hatukuwa tumealika watu wengi wa kazini hapo kwani nilikuwa nimeshajifunza. Kufika nikaitwa na mkurugenzi aliyechoma majukumu pale. Nikasema abe mkuu habari yako. Akasema salama kabisa ni kwamba nimeambiwa nikupe taarifa kwamba kuanzia leo hakuna kuja kazini. Yaani umesimamishwa kazi. Ah, nikasema nani kanisimamisha kazi? Ndugu yake na boss amekuja hapa na kusema ukija nikupe ujumbe wako kama huo hapa. Kasema hapana. Nahitaji kwenda kuonana naye. Yupo. Akaniambia ndio yupo. Basi nikamfuata, kufika nikamsalimia, lakini huyo ndugu yake hakuitikia. Ndugu yake na bosi hakuitikia kabisa. Nikamwambia kwa nume nisimamisha kazi. Ili hali ya kuwa bosi kaniambia nikae hapa tufanye kazi kwa pamoja. Sijaona haja ya kuja kuniuliza ina maana hujaelewa maagizo au Tumekaa ndugu wa Mr. Bennett tumefikiana kwamba tukutoe. Kama mwenye atapona akija atakurudisha kwa sababu hatukupendi hata kidogo. Kama ungelewa basi ingekuwa ni vizuri sana katika hilo. <sighs> Kiukweli msikilizaji nilikubali matokeo taratibu nikageuka nyuma na kundoka zangu Sasa nikiwa natoka kufika kwenye mlango mkubwa wa kutokea nje Nika nikakuta kuna mtu anaongea na simu lakini alinipa mgongo kwa maana hakuniona Akawa anasema kwamba hapa sasa hivi ndo muda wa kuchuma Binamu anaumwa kazi zake tunasimamia sisi ndugu zake utajiri unanukia na kwetu pia utanukia eh ndo kwanza tunatoa wafanyakazi wake wote ambao watakuwa vikwazo ndio ah usijali tutaongea lakini yani huyo aliyemtengenezea ajali 
angemua tu kabisa. Ah. Hayo maneno alikuwa anaongea huyo mtu Aisen ilibaki nimedua. Kisha nikamuona anaanza kutembea tembea. Nikahofia sije kugeuka nyuma kaniona. Nikajificha na kuendelea kumsikiliza mpaka alipomaliza. Ndipo nikaondoka na mimi huku na waza. Yale ambayo nilikuwa nimesikia. Kumbe Mr. Benedi alikuwa amepangiwa kuuawa kabisa. Wanataka kufirisi mali zake. <sighs> Binadamu. <laughs> Basi nikarudi zangu nyumbani nikamuelezea mama mama naye akashangaa. Binadamu anakuwa na roho za ajabu. Ina maana mwenzao kuumwa ndo wanajimirikisha mali. Na si ajabu wao ndo walimfanyia vile ile ile aumwe. Wao wabaki wanajilimbikizia tu pesa. Mm, acha mwanangu asije kukuua bure. Kama wanamuua ndugu yao, watashindwaje kukuua wewe ambaye sio ndugu yao kabisa? Alizungumza hayo mama. Nilishukuru kwa yote. Ukiangalia nilikuwa tayari na sehemu nzuri ya kuishi na gari alinipatia Mr. Bennett na sikuwa mtupu bali kuna akiba zangu nilikuwa naweka kwenye mshahara wangu. Hivyo nilikuwa na pakuanzia pazuri tu tofauti na mwanzo. Basi niliuza gari na kuongezea pesa. Nikafungua kiduka cha vipodozi na kuendelea na maisha. Huku daima nikimkumbuka Mr. Bennett na kumsubiri nikiamini kwamba ipo siku atarudi na atafunga ndoa na mimi. Japo ni wanaume wengi walikuwa wakinifuata lakini ilifikia mahali nilichoka na kukubali wacha umri uende tu uenda sikupangiwa kuolewa. Hivyo niliwakata. Ulipita mwaka mmoja. Basi nilibatika kupata rafiki yangu aliyekuwa anaitwa Yuni. Katika biashara zangu alikuwa ni jirani yangu kwa hapo kazini naye alikuwa na flame yake tu ya nguo tukajikuta tunakuwa marafiki mno Basi siku hiyo katika kupiga story kwani nilikuwa nimeshamuhadithia history yangu maana tulishia shibana akanishauri kitu Akaniambia Samira mimi nina wazo kama utalikubali Nikamwambia usijali yodi nitalikubali Uwe ni zaidi ya rafiki yangu na tumeshibana hebu niambie hilo wazo lako. Mm. Okay. Kwa kuwa umekaa muda mrefu, ndoa kwako huenda sio ridhiki na umri unaenda. Wanawake sisi tukifika miaka 40 uzazi utatusumbua. Unashanga unaolewa ndoa ina furaha. Eh? Unaonaje ustafuti tu mwanaume ukabeba tu mimba ukazaa maada maisha unayo? Kalea mwanao maana ndoa umeshangaika sana. Mm. Kiukweli <laughs> wazo lake lile la yoni nililielewa kwa kiasi fulani. Nikaona ni kweli anachokisema. Nikamwambia ndio nakubaliana na wewe, lakini sasa huyu mwanaume nitamtolea wapi kunizalisha? Akinambia nenda ba usiku kuna wanaume kibao na jinsi ulivyo hakuna atake kukataa tafuta ambaye utaona nafaa nenda naye kisha utaangalie mitiki okay haijatiki basi unarudi tena yeni ni bora upate mwanao kwanza atakuweka bize hutoaza tena kuolewa basi nilifurahi wazo lile la yoni nikaliweka akilini nikaanza kuhesabu mzunguko sasa zilipofika zile siku denja za hatari au za baraka ambazo mwanamke akishiriki kitu tendo la ndoa na Mungu anambariki kumpatia mimba. Hivyo siku ile nikajiandaa kujiweka safi nikamdanganya mama kwamba naenda kwenye party kumbe nilikuwa najua mimi nilikuwa najua ile safari wapi ninakoenda. Usiku nikaelekea katika baa ambayo nilijua haokosi wanaume wa levi humo. Nikajiendea zangu. Nilifika nikakaa zangu na kuagiza kinywaji Sikuzoe kunywa pombe lakini kwa siku ile niliona wacho ni nyu pombe. Wala unisiwe na aibu kwa kile ambacho nataka kwenda kukefanya. Bas bila kujali pombe kali wala nini. Niliagiza tu na kwanza kunywa huku nikiwa 
kuna wanaume nime kuna mwanaume nimemuona afu nikamkusudia huyo ndiye ambaye nikilewa tu nianze kujipendekeza kwake basi nilikunywa pombe mpaka nikapitiliza nikajiona tu kama naanza kusinzia sinzia ila na kumbu kumbukumbu ni nazo nilinuka nikatoka pale nilikuwa nimekaa na kumsogelea yule mvulana ambaye nilimuona na kuanza kumfanyia vituko hata sijali wala nini nilikuwa sielewi vizuri sinishaelewa basi kesho yake asubuhi ndipo pombe zikanisha nikiwa sikumbuki hata jana ilikuwaaje nilikunywa pombe sana niliamka na kujikuta niko nyumbani tena chumbani kwangu ndipo nikashangaa nimefikaje fikaje pale haliokuwa nilikuwa nimelewa chakari nyie niliona aibu maana kwa vivyoote vile mamangu atakuwa aliniona nikiwa nimelewa lakini sasa nikawa nawaza nani atakuwa amenipeleka nyumbani haraka nikainuka ili nitoke nje ndipo mara ghafla mama akafungua mlango wa chumbani kwangu na kuingia ndani kumuona alikuwa mikasirika sio kama nilivyomzoea nikamwambia mama shikamo akaniambia marhaba habari za jana kwenye party nikamwambia hapana mama naomba unisamee mamangu akasema umekuwa kunificha matokeo yake mpaka unaanza kuwa mlevi mtu mzima hujeshi mwewe si ndio nikamwambia mama nitakueleza kila kitu mamangu naomba unisamee nani amenileta hapa tafadhali akaniambia njoo sebleni tuongee basi kweli nikatoka nikiwa na mama huku na muomba msaa mama yani kwa sababu nilikuwa naona aibu sasa kufika sebleni nikamkuta Mr. Benedict akiwa amekana mama akaniambia huyo ndo unapaswa kumuomba msamaha nyie pozi liliniisha wacha nianze kulia ina maana Mr. Benedict amerudi swali kichoni kwangu nikajiuliza amerudi lini na akajuaje kama nililewa na yeye ndiye alinirudisha nyumbani au ni nani Nikasema Mr. Ben ni jamani karibu mpenzi wangu naomba unisamee sana na kuomba ni shetani tu alinipetea Niliongea huko nikilia ndipo Mr. Ben akasimama na kuniambia Samira Waenga husema siku za mwezi wa 40 Nadhani hiyo ndo 40 imefika. Sijui nyuma ulikuwa unafanya nini lakini huu ni uthibitisho kwamba wewe sio mwanamke mzuri. Nisikilize ilikuwa hivi jana usiku ndo nimerudi. Na sikutaka kukwambia sababu nilitaka wewe surprise. Lakini nimekujua upoje. Jana wakati nafika tu uwanja wa ndege nimepigiwa simu na mdogo wangu kwani alijua kwamba nakuja. Nilidhani ananiambia nimsubiri anakuja kunichukua lakini kumbe aliniambia nifikie ile ba kuna tukio nikaone haraka nikachukua taxi na kufika nikakukuta Samira ukiwa umelala chakari mpenzi wangu baya zaidi ukaanza kukushika shika wanaume ukidai kwamba unawataka ukalala nao kweli Samira uendo kufanya hivyo hmm? familia yangu wote walikuwa hawakutaki lakini mimi nilikuwa nakutaka na nilijipanga kurudi tufunge ndoa nikijua kwamba unanisubiri na kumbe lakini kumbe ndivyo sivyo si ndio Samira hii nyumba nilokupa na kila kitu naomba iwe kama zawadi kwenye maisha yako sawa narudi nilipotoka kuendelea na maisha yangu na kila kitu changu nitawaachia ndugu zangu wakisimamia uwe na maisha mema kweli nililia kupita kiasi. Nikaanza kumbembeleza lakini hakutaka. Hadi mamangu machozi alimtoka japo ni makosa yangu. Kusikiliza kila ushauri nilikuwa naambiwa bila kufikiria mara mbili mbili. Mara hii iliniuma sana kwa sababu chanzo ni mimi na nimefanya kosa ambalo mimi mwenyewe najihukumu kwa kutia aibu yote kisa pombe. Nilipata hasira na kuamua nifanye maamuzi magumu ndicho kilichobakia kama faraja kwangu kuliko kuendelea kuumia tu siku iliyofuatia nilienda mpaka kule dukani kwangu na kukutana na yule rafiki yangu akaniambia vipi Samira sija kuona jana nimekupigia simu huko K yani ilibaki kidogo tu nije kwenu nikamwambia haina haja yuni maana kwa hilo nikuta sijui hata niseme nini sikulaumu wewe ila ni ujinga wangu mimi mwenyewe ah, Samira unamaanisha nini 
Mbona unaniweka njia panda? Kwani ulifanya kama nilivyokuambia? Ndio, nilifanya kama ulivyoniambia. Na ulichokuwa unakitaka kimekuwa. Sulitaka niidhirike wewe. Kweli nimeumbuka na kupoteza kila kitu. Umenipa ushauri mbaya na mbovu sijapata kuona. Yuni na kuchukia. Niliongea hivyo nikiwa mkavu kabisa yani kwa asira. Kisha nikaondoka zangu nikamwacha naye akinitazama tu na kuonesha kutaka kujua nini ambacho kimenipata. Basi nilitoka pale nikaenda mpaka katika maduka yanayouza nguo za maharusi. Nikachagua gauni langu zuri la harusi nikanunua na kuondoka zangu. Basi nilipofika nyumbani nikazunguka upande wa nyuma ambapo niliandaa kamba ngumu na kuifunga juu ya mti uliokuwepo hapo kisha nikarudi chumbani kujipamba. Uzuri siku hiyo mama alikuwa ametoka basi ndo nikaitumia nafasi hiyo kufanya ninachotaka kufanya kwani hapakuwa na wakweza kunizuia tena. Nilipendeza kama bibi harusi kisha nikaanza kuandika ujumbe mzito ambao niliamini watanikuta nao nikiwa nimeshajinyonga. Nilimwona nijinyonge nikiwa nimevaa nguo za harusi kwani sikupata bahati ya kuweza kuolewa na ndo ilikuwa ndoto yangu mimi kuweza kuolewa. Nilipomaliza kuandika barua ile nikatoka nayo mpaka nje kule nyuma kabisa eneo ambalo nimefunga ile kamba yangu na kuitupa kwa chini. Nikiamini mama akirudi ataikuta. Kisha nikapanda juu ya kiti na kuiweka shingo yangu kwenye kamba. Huko nikaanza kukumbuka maisha na raha, shida, tabu vyote nilivyopitia. Sasa ilifika mwisho kama ni mkosi kwangu niliona sasa umezidi. Namna pekee ya kuepukana na hii mikosi ni kujinyonga. Hayo ndio alikuwa maamuzi yangu basi nilipiga teke kile kiti nilichokuwa nimepanda nikaanguka sasa miguu ndipo ikaanza kuelea kamba ilinikamata kwenye shingo kisawa sawa miguu nilihisi haina mawasiliano na mwili pia nikaisi kabisa na nitoka lakini sikuwa na jeans kwani iliyataka mwenyewe nilianza kunyongonyea nguvu nguvu zikaanza kunishia ndipo mara nikasikia kwa nguvu Samira hapana Sikujua hata ni mtu gani, kwa ni sikuweza kugeuka nyuma kumwangalia. Nilikuwa napambana na kile nilichotaka. Ko lote nilihisi linabana sana mpaka kuhema kwangu tena nikaona ni kwa shida. Mara ghafla nikaanguka chini. Kumbe kuna mtu aliwahi kuikata ile kamba. Ndipo ikawa na afu yangu maana mwili wote ulikuwa umeloa kwa jasho, kama nimemwogea maji. Jasho liko linatoka mpaka nikapoteza fahamu pale pale. Ilikuwa sio mchezo kujinyonga msikilizaji si mchezo. Yaani unakufa huko unajiona. Baadaye kuja kuzinduka nilijikuta niko chumbani. Nimelazwa. Ndipo mama kanifuata. Nilitegemea hata kuwa na hasira kwa sababu ameshajua kwamba nilitaka kufanya kitu cha ajabu. Lakini mama alikuwa na furaha kisha kaniambia mwanangu ainuka ujiandae sasa kuna wageni wanakuja kuongea na wewe. Wageni? Wageni gani? Mama hakunijibu nilipouliza hivyo wageni gani. Akaniandaa tena vizuri, uzuri tayari nilikuwa nimependeza, hivyo akanifanyia tu marekebisho sehemu chache. Huku nikiwa selewi nini kinaendelea. Alipomaliza akawapa ruhusa wageni sasa waingie, ndipo wakaingia wazee wawili wakati wamevalia nguo za kiheshima yani walikuwa wamevaa kishekhe kanzu wakaniambia habari yako bi Samira nikasema salama unaolewa leo je ungependa kuolewa kwa mash... kwa mko mahari kiasi gani <laughs> mimi nikashangaa kuolewa tena nani ananioa lakini kwa shauku tu ya harusi nilikuwa nayo ah nikajibu huko machoza na nitoka nikasema uhala sihitaji pesa kama pesa nilishazitumia sana tu pesa ni za kupita kubwa nataka heshima ya ndoa anipatie tu ndoa. Na anipatie kitabu chochote cha dini kinanitosha. Kitabu cha dini ambacho kitanifanya niwe mcha Mungu. Basi nilipojibu hivyo wageni wale walitoka na kurudi baada ya kama dakika kumi. Wakiwa wameshika hiko kitabu cha dini na kunipatia. Kisha ndipo akaniuliza. Bwana Hassan Malik amekuja hapa kukoa. Je uko tayari? Ah. Nilishtuka. 
Mbao ulinenda mbio Sikutaka kuamini eti kwamba ni Hasani ndiye kaja kunioa Haraka haraka maswali unifanya kichwa changu ni kwamba Kwa nini kafanya siri na gafla Pili si anamke wake Sofia Sasa inakuwaje aje kunioa mimi nikakosa majibu Margafla nikasikia watu wakipiga makofi na baada kama dakika 20 bwana harusi alikuja chumbani. Nilipo mimi kama kawaida alinishika kichwani kuniombea dua kisha akaninamia na kunembea Samira. Hatimaye umekuwa wangu sasa nimekuoa. Nikamwambia sasa nimekuwaaje mbona sielewi? Akaniambia sijali utaelewa kila kitu Samira. Ndo alinijibu hivyo asante. Kisha mama akatuletea maziwa tukanywa picha zikaanza kupigwa pale siku amini machozi alinitoka kwa furaha Sasa wakati wa kuondoka alipofika alinichukua tukaenda hotelini na huko ndo akanisimulia jinsi ilivyokuwa Akaniambia kwamba Samira kiukweli Sofia hakuwa mpenzi wangu wala nini Sikuoa kama nilivyokuambia Isipokuwa muda wangu wa kuoa ulikuwa bado Bado nilikuwa natafuta lakini huko akili yangu ipo kwako mpaka nilimweka mtu maalum wa kukufuatilia kila hatua ananipa majibu pole sana niliumia kwa mitihani ulikuwa unaipitia lakini sikuwa na jinsi sababu muda nilojiwekea kurudi bado haukufika nikiwa nasoma ilitokea fursa ya kwenda warabuni siku yache we fursa ndio sababu ya kukukataa wewe ili nisafiri kipindi kile na nashukuru licha ya kusoma pia nilipata kazi kwa mwarabu ambaye aliniajiri kutokana na utendaji kazi wangu. Alinipenda pia. Hakuwa na familia, yani mke na watoto. Hivyo alipoumwa, akanipatia kila kitu chake kama zawadi kwa kumlea vizuri na nadiriki kukwambia kwamba nyumba yenu nimeinunua mimi. Ah, nini? Unasemaje sana? Ya huo ndo kweli. Kuna siku ulienda pale ukaambiwa mwenye nyumba hakai pale yuko warabuni. Ni mimi nilipata taarifa zako. Hasani Siamini kabisa Siamini Nomba uwache utani Hasani Uhu so utani ni ukweli Sikutaka ujue Ili jitokeza kwako Licha kupata habari zako Nilitaka Samiro ujifunze maisha hato kiolewa uwe na akili zako Ni kwamba niligundua Ulitamani ndoa ili uonekana uolewa na hukutaka ndoa maana halisi ya ndoa kwamba kuna maisha kuna raha kuna shida wakati mwingine inahitajika busara pia kwenye ndoa ili kuweza kuishi vyema ambavyo naamini vyote hivyo kwa sasa unavijua mwanzo hukuitaka ndoa ila ulikuwa utunataka kuweka heshima kwamba uonekane umeolewa sasa ningekuoa kipindi kile ungesumbua sana kwa sababu usingejua misingi ya ndoa kingine cha mwisho nachotaka kukwambia Mr. Othman baada kukuta peli aka kukimbia bili mtafuta na kumpata japo mpaka sasa sijakwambia juu ya uwezo wake ila nafahamu anaisha papa Tanzania na amerudi nadhani ni muda wa kumchukulia hatua za kisheria sasa <sighs> Kikweli msikilizaji sikuamini kabisa Yalikuwa ni maajabu Sikujua ni mwambie nini hasani. Kila neno niliona halifai. Nilishia tukulia kufura. Ambapo ilinichukua muda sana kunya maazi. Basi kesho ya kikazi ilianza. Tulitoka asubu yotelini. Hapo kwanza tulisha wasiliana na polisi na kuopa maelekezo. Kisha tukapanda kwenye gari. Yani hasani ilikuwa ni tajiri sio kawaida. Tukenda mpaka kwa Mr. Othmani. Ambapo kufika ilianza kuingia hasani. Anaijua na nae. Na kisha ndipo ni kaingia mimi. Sikuwa mini ilicho kikuta, yani kwanza nilimkuta Mr. Othman ya kiwa na mwanamke na mwanamke mwenyewe Si mungine ni recho wifi yangu, mki wakaka yangu Nilishanga sana, sio siri, wote walibaki wadogo, macho, chini, kila mmoja Akiniomba kivya 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 Nisame sana Samira, najua nime kudhurumu, nipo teari kukurejesheni pesa zenu zote Ila usinipeleke polisi, ni huyu wifi yako ndio chanzo alinituma kwa kujua mimi nitapeli Haka nitafuta na kuniambia nije ni kutapeli wewe Unauchu wa kuolewa na kwenu ni matajiri Baba yako wamekupa nyumba na na pesa Ndiyo mana nikaja kukudanganya 
comment takuoa akiniahidi ya kwamba nikifanikisha atakuwa mpenzi wangu tutakula raha naomba nisamee Samira Samira nisamee na wewe asani ndiye nilikuuzia ile nyumba sikujua kama unajiona na Samira naomba ni sana unisamee Aliongea pale Mr. Thomas nikamsikiliza Rachel na wifi yangu akaanza Wifi nisamee tamaa tu imeniponza wifi naomba nisamee mimi nitakuwa mgeni wa nani mimi Kusema kitu kwanza nilichukua simu yake huyo Recho ndio nikatumia sasa kuwa rekodi wakiwa wanaomba radhi pale kisha nikamposti kwenye group lao la kazi ambalo walinyanyanyasa sana na waliwe kunidhalilisha pia nikamtumia huyo kaka yangu aliitoa na sisi ndugu atufai sababu ya mke wake hivyo ilionekana kama Recho ndo ka kaka ka, ka, mwenyewe sasa kumbe ni mimi si nilitumia simu yake Nikasema hiyo ni adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili naomba pesa ulizochukua kwa babangu. Niliongea kwa ukali. Na hapo hapo polisi walifika eneo la nje kwani Hasani aliwapa direction hivyo nao wakaingia mpaka ndani. Na wakakumbuka Othman kama mtumiwa. Naomba msinipeleke polisi, pesa natoa zote, twende benki na kupa pesa zenu. Niliwataka polisi wakubali, hivyo tukaanza kutoka kwenda huko benki. Nikasema sina tatizo na wewe tena, Recho hicho nilichokifanya kinatosha ndo adhabu yako. Eh? Kwa kunitumia mtu tapeli ambaye alinisababishia matatizo katika maisha yangu. Nilimwambia Recho kisha nikaondoka zangu na kumwacha kili alitamani ardhi pasuke ingie. Basi tulienda benki akahakikisha kiasi chote cha pesa kinaingia kwenye kaunti yangu. Mr. Othman akasema tayari Samira nishakuingiza pesa zote na mbona unisamee. Nikasema kuhusu hizi nimekusamea na hii iwe fundisho kwa wote wenye tabia ya hizi. Sasa nenda jela kwa kosa la kumpiga mpaka kumua kaka yangu na kupelekea baba yangu kuumwa mpaka kupoteza maisha. Niliongea kwa hasira mpaka nilitamani nimfuate nimpige lakini Hasani mume wangu akanituliza na kunitaka tuache polisi. Watalifanyia kazi. Kweli miezi mitatu baadaye Mr. Othman alihukumiwa kifungo cha maisha. Kwa upande wangu mume wangu Hasani alinisaidia kuhangaika ikiwa kusafiri mpaka chuo nilichosoma na kupata vyeti vingine baada ya vile vya awali kupotea. Kisha nikafungua na mimi kampuni yangu kwa kuungana na mume wangu kwa ni tayari nilikuwa na uzoefu. Hivyo nasi kampuni yetu ikiwa inatengeneza bidhaa mbalimbali mwanzo tulianza kidogo kidogo ikawa inakuwa siku hadi siku maisha yetu mazuri na yakitajiri yalirudi nilirudisha heshima yangu sehemu mbalimbali hata kaka yangu Recho alikuja na kuniangukia kwani naye alianza kuwa na maisha magumu Recho alikuwa akimwibia pesa na kwenda kula raha na Mr. Hoffman pia aliumia kusikia kumbe Recho alishanifanyia mchezo na Mr. Oman hivyo waliachana na mtoto wao nikawa naishi naye kwangu huku kaka Rafael nikamweka naye katika kampuni yetu kupamana kwa pamoja ili mradi maisha yaweze kusonga. Furaha yangu iliongezeka pale nilipobarikiwa kubeba ujauzito. Na nilipendelea kwenda kazini nikiwa nina hali yangu hiyo hiyo kwani Hasani kwa wakati huo alikuwa akinihangaikia kuweza kuhamisha biashara zake kutoka Warabuni kuja Tanzania. Basi siku hiyo nikiwa tayari nina mimba miezi tisa ndipo kuna mgeni alikuja ofisini kwangu kuomba uwekezaji kwani kampuni yao imeanguka. Mtu huyo alikuwa ni Murshid. Yule yule aliyenikana kazini kwake wakati nina maisha magumu. Yaani sikutaka hata kumsikiliza nilihisi kichefu chefu baada ya kumona. Mpaka uchungu ukanianza haraka sana. Nilipeka hospitalini na mpaka kufikia usiku nilibalikiwa kumpata watoto mapache wa kike na wa kiume. Furaha ilizidi maradufu. Kiujumla maisha yangu ambayo kuna kipindi ilienda mlama yakarejea na kila kitu kilikaa na wahenga usema fi, fimbo ikupigayo ndio ikufunzayo hakika nilijifunza sikuwahi tena kuona majivuno niliwapenda wenzangu wa hali zote na kuweza kuweza kusaidiana nao hata watoto wangu pia niliwalea katika mazingira ya kuzungukwa na dini ili kuepusha wasije kuona tabia mbazo zitawaletea shida katika maisha yao yule asani yule 
ambaye mwanzo nilimdharau kwa maneno machafu ndiye kama mkombozi kwangu ndiye mwanaume aliyefuta swali langu lililokuwa najiuliza kila siku nitaolewa lini hatimaye niliolewa daima nitamwita Hasani ni mwanaume wa maisha yangu na huu ndio mwisho wa hisi malezi Naam msikilizaji mpaka kufika hapo ndo mwisho wa simulizi hii ilo simuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J inapatikana pale Instagram andika Anko J ila hakikisha unaiandika kwa spelling za Kiswahili usiandike kwa Kiingereza bye bye tukutane wakati mwingine